எட்டாவது வசனம் பாருங்க எபேசிய ரெண்டு எட்டு கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் இது ஓகே கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு இந்த வசனம் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் நிறைய வாட்டி படிச்சிருப்பீங்க இது இதை பற்றி நிறைய போதனைகள் நம்ம சிலையும் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பேசியிருந்துருக்கிறோம் கொடுத்துருக்குறோம் என்ன இந்த வா இது இந்த வசனம் சொல்ல வருது கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு இதில் வந்து ரட்சிப்பை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொண்டோம் அப்படிங்கிறத அந்த வசனம் என்ன பண்ணுது சொல்லுது ஓகேவா சிம்பிளாக சொன்னால் இந்த சால்வேஷன் நமக்கு எப்படி உண்டாச்சுன்னு இந்த வசனம் என்ன பண்ணுது சொல்லுது இது ரொம்ப பேஸ் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம மற்ற எல்லா காரியங்களையுமே நம்ம வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் மற்ற காரியங்கள்லாம் என்ன சுகம் செழிப்பு உயர்வு வேறு என்ன வேணும் எதுவுமே வேண்டாமா உங்களுக்கு வாட் எவர் பி தேவனுடைய எந்த ஆசீர்வாதங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன விதத்தில் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரட்சிப்பை நீங்கள் எந்த விதத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீங்களோ அந்த விதத்தில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க சரியா சி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கீ வேர்ட்ஸு ரெண்டு எட்டு கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரச்சிக்கப்படுறீர்கள் ரட்சிப்பு எப்படி உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு எப்படி கிடச்சிச்சு கிருபையினாலே ரட்சிப்பு கிடச்சிச்சா கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல சரி எது எதை அந்த வசனம் இது உங்களால் உண்டானதல்ல தேவனுடைய ஈவுன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லை அந்த 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 வசனத்தில் இது உங்களால் உண்டானதல்ல ரட்சிப்பு உங்களால் உண்டானதல்ல தேவனுடைய ஈவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா எதங்க சொல்லியிருக்கு இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு சரி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசுகிறேன் நான் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு ஈவுனா என்ன அர்த்தம் முதல்ல ஈவுனா என்னது சொல்லுங்க தயவா ஃபேவரா உங்க இங்க வர் இங்க நீங்க ரெகுலரா வர்றீங்களா வரலையா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே ரொம்ப தாராளம் ஆயிட்டீங்க யாராவது பதில் சொல்லட்டும் அப்படின்ட்டா ஈவுனா என்னது கிஃப்ட் ஈவுனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் கிஃப்ட் பரிசு இலவசமான காரியங்கள் தான் என்னது ஈவுகள் தேவன் இலவசமா ஒண்ணு தர்றாருனா அதுக்கு பேர் என்னது ஈவு இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு அப்போ தேவன் சில காரியத்தை நம்ம கொடுக்கறார் இப்ப ரட்சிப்பு அவர் நமக்கு தரார் எப்படி அவர் தராருனா கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்க என்ன பண்ண படுறீங்க ரட்சிக்கப்படுறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப மேஜர் டாபிக் ஒண்ணு கிரேஸ் இன்னொன்னு ஃபெய்த் எல்லாம் சொல்லுங்க கிரேஸ் ஃபெய்த் இந்த கிறிஸ்தவத்தில் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் ரொம்ப பைபிளில் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் மட்டும் புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைய முறை உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முறை நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் மட்டும் இந்த கிரேஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிரேஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க வார்த்தை என்னென்னா கேரிஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் கேரிஸ் கேரிஸ் எழு யாரும் எழுதுனா எழுதிக்கோங்க சிஹைச் ஏஆர்ஐஎஸ் கேரிஸ் இதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னா ஃப்ரீ கிஃப்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாம் சொல்லுங்க ஃப்ரீ கிஃப்ட் கேரிஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிருபைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக்க வார்த்தை இது நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முறை புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி இந்த கிரேஸு அப்புறம் வந்து ஃபெய்த் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு காரியம் இதை இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் மற்ற எல்லா காரியங்களும் குறித்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இப்போ பாருங்களேன் கிருபை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் வாட் இஸ் கிரேஸ் அப்படின்னு பேசணும்னா இப்போ இதுவே ரொம்ப லென்த்தியான ஒரு விஷயம் ஆனால் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கிரேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தேவன் நமக்கு ஒன்றை கொடுக்குறார் அதுக்கு பேர் தான் என்னது கிருபை எல்லாம் சொல்லுங்கள் கிருபை கொடுக்கிறது கிரேஸ் என்ன அர்த்தம் அது எதையோ ஒன்று உங்களுக்கு ஒன்று தருது அதான் கிரேஸ் தேவன் கொடுக்கிறார் அதான் கிரேஸ் சரி 
வாட் இஸ் ஃபெய்த் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ விசுவாசம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த கிருபை கொடுக்கிறதை ரிசீவ் பண்ணுது பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஃபெய்த் எல்லாம் சொல்லுங்க கிருபை கொடுக்கிறது விசுவாசம் பெற்றுக்கொள்கிறது இந்த இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு நல்லா மனப்பாடமாக உள்ள போயிடணும் எல்லாம் சொல்லுங்க கிருபை கொடுக்கிறது விசுவாசம் பெற்றுக்கொள்கிறது நல்லா சொல்லுங்க கிரேஸ் கிவ்ஸ் ஃபெய்த் டேக்ஸ் ஃபெய்த் ரிசீவ்டு விசுவாசம் பெற்றுக்கொள்கிறது இல்லை விட்டால் விசுவாசம் எடுத்துக்கொள்கிறது இது ரெண்டுமே ரொம்ப கீ பாருங்க இந்த ரெண்டும் புரியலன்னு சொன்னால் நம்ம நிறைய விஷயத்துக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எப்படி வெயிட் பண்ணோம்னா ஆண்டவர் எப்போ செய்வார் கத்தர் எப்போ பண்ணுவார் ஏன் அவர் வெயிட் பண்ணுறாரு ஏன் சீக்கிரமாக பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியே நம்ம உட்காந்துக்கிட்டே இருப்போம் சரி ஃபஸ்ட்டு விஷயம் கிரேஸ் இந்த கிருபை இந்த கிருபை இது எதை பற்றியதுன்னு சொன்னால் தேவன் மனு வர்க்கத்திற்காக என்னவெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் கிருபை அதுக்கு அளவு இருக்கா லிமிட் இருக்கா லிமிட்டே கிடையாது தேவன் உங்களுக்காக என்னெல்லாம் தந்திருக்கிறார் அதுதான் கிரேஸ் அன்னைக்கு நான் ஒருத்தங்களுக்கு வியாழக்கிழமை இங்கே ப்ரேயர் நடக்குது வியாழக்கிழமை இங்கே நம்ம சர்ச்சில் என்ன நடந்துட்டுருக்கு ஜபம் நடக்குது சிலருக்கு அந்த டைம் ஒத்து வரல சிலர் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கீங்க நோ ப்ராப்ளம் வேலைக்கிழமை இங்கே நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அப்போது நான் சில விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் என்னெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டில் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சொல்லலாம் நிறைய வசனங்கள்லாம் எடுத்து படிச்சுட்டே இருந்தோம் நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு வேத போதனைகளுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா குறிப்பாக புதிய ஏற்பாடு எங்கே ஆரம்பிக்குது என்னங்க பாஸ்டர் என்ன பாஸ்டர் புதிய ஏற்பாடு மத்தியிலேருந்து என்ன பண்ணுது ஆரம்பிக்கு இது தெரியாமல் நீங்கள் எப்படி பாஸ்டர் ஆனீங்க அப்படின்னு கேட்கீங்களா நியூ டெஸ்டமெண்ட்ங்கிற வார்த்தையை இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்லலாம் நியூ கவர்னன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நியூ கவர்னன்ட் நம்ம சர்ச்சை புதிய ஏற்பாட்டின் சபை அல்லாவிட்டால் புதிய ஏற்பாட்டின் ஊழியங்களை மையமாக கொண்டு செய்கிற ஒரு சபையாக தான் நாம் அந்த கான் ஆஸ்பெக்டில் தான் எல்லாம் செய்கிறோம் நல்லா கவனிங்க புது உடன்படிக்கின் ஊழியக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்ன பண்ணுது தேவன் இந்த நாளில் ஊழியக்காரர்களை அவர் அழைக்கிறார் சரி இப்போ நியூ டெஸ்டமெண்ட்ங்கிறது எப்போ ஆரம்பிக்குன்னா மேத்யூலேருந்து எழுத்தின்படி அதை ஆரம்பித்தாலும் புது உடன்படிக்கை என்பது எங்கு துவங்குகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி சிலுவையின் மரணத்திற்கு அப்புறம் தான் எது ஆரம்பிக்கு நியூ கவர்னண்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ அது வரைக்கும் ஏசு சிலுவைக்கு போகிற வரைக்குமே அது எந்த உடன்படிக்கையின் கீழ்பட்ட காலம்தான் பழைய உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்ட காலம்தான் சிலர் இயேசு வந்த உடனேயே புதிய உடன்படிக்கையின் காலங்கள் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது அதனால தான் இயேசு பேசின போதனைகளை இன்றைக்கி நம்ம தப்பாக விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து போதித்த அநேக போதனைகளை இன்றைக்கி ஏன் நம்ம எடுத்து தப்பாக இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோன்னா ஏன்னா இயேசு பேசுனது எல்லாமே புது உடன்படிக்கையின் சத்தியங்கள் அப்படின்னு நாம் நினச்சிக்கிறோம் இல்லை ஏசு புது உடன்படிக்கையின் சத்தியங்களை அவர் வந்து அங்கே கூடியிருந்த யூதர்களுக்கு பேசாமல் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அந்த நியாய பிரமாணத்தின் சத்தியங்களைத்தான் யூதர்கள் விளங்கி கொள்ளும்படி அதை விரிவாக்கி என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார் போதிக்க ஆரம்பித்தார் உதாரணமாக அந்த சர்மன் அண்ட் த மவுண்டன் மலை பிரசங்கம் இருக்குத அது என்னது பழைய சிம்பிளாக சொல்கிறேன் மலை பிரசங்கம்னா என்னென்னா நியாய பிரமாணத்தின் விரிவாக்கம் த எக்ஸ்பிளனேஷன் அபவுட் த லா தட்ஸ் அ செர்மன் அண்ட் த மவுண்டன் ஏன்னா அந்த அதில் சொல்லியிருக்குது நீ மன்னிச்சா தான் கடவுள் ஒன்று என்ன பண்ணுவார் பரமடங்களுக்கு ஜபம் தெரியும் தானே எங்கள் கடனாளிகளுக்கு மற்றவர்களை குற்றங்களை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்க அப்படி பண்ணிச்சா இங்க யாராவது மன்னிப்பு பெறுவீங்களா ஹலோ மற்றவங்களுடைய தப்ப நீங்க எப்படி மன்னிக்கிறீங்களோ அப்படிதான் ஆண்டோர் உங்க தப்ப மன்னிக்கணும் அப்படிங்கறதுனா இங்க எத்தனை பேர் மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்வீங்க போட்டுக்கு செய்யணும் கத்திர உதவி செய்யணும் அதுக்காகத்தான் அடியேன் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் பண்ணணும்லா ஏசு சொல்லியிருக்காரு இருந்தாலும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படியாவது உங்களுடைய வருகையில் என்ன ஏற்றுக்குவோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டு 
எப்படியாவது கெஞ்சி குத்தாடியாவது போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க இப்போ சிலர் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பீங்க பரலோகம் போகிறது மாதிரி ஈஸியான ஒரு மேட்ரு எதுவுமே கிடையாது நிறைய பேருக்கு அது நம்ம கிறிஸ்தவ ஆட்கள் நம்ம ஜனங்களை பூச்சாண்டி காட்டுற விஷயமே இது தான் அப்போ நான் அந்த லாலிபாபு தரமாட்டேன் அப்படின்னு சின்ன பிள்ளைங்கிட்ட லாலிபாபு வச்சுட்டு மிரட்டுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி நம்ம பிரசங் யார் கையில் இருக்கிறது என்னது ஒன்று நரகம் இன்னொன்று பரலோகத்தை எடுத்து வச்சு தான் மிரட்டுறது ஆ ஓ அப்படின்ட்டு அப்போ நான் ஒன்றும் எப்படி பரலோகத்து போவேன் நீ த எது எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி டக்குன்னு எங்கே கை வச்சுருவாங்க ஐயோ அப்போ சரி எப்படியோ அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையோ ஒன்றும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இங்கே இந்த இந்த வசனம் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது என்ன ஆன்சர் பண்ணுது பரலோகம் போகிறது நீங்கள் செய்கிற எந்த கிரியையினாலையும் அல்ல 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 எல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் செய்கிற எந்த கிரியையினாலும் நான் பரலோகம் செல்கிறது இல்லை கிறிஸ்தவ உலகத்துக்கு இது ரொம்ப ஷாக்கிங்கான நியூஸு ஏன்னா கிறிஸ்தவ உலகமே என்ன நம்பிக்கிட்டு இருக்குதுன்னா நாம செய்கிற கிரியைகளை வைத்து தான் கடவுள் மார்க்கு போட்டு கொடுக்கலாமா வேண்டான்னு முடிவு பண்ணி அங்க இருக்கிற மைக்கேல் மிக்கா வேல் எல்லா பேல்ட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த பயலை விடலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணுவாரு முடிவு பண்ணுவாரு அப்படின்னு நம்ம ஆள்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பரலோகம் போகிறது நீங்கள் செய்கிற எந்த கிரியையினால கிடையாது தேவன் தன் குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி கல்வாரி சிலுவையில் உங்கள் பாவங்களுக்காக உங்கள் மீட்புகளுக்காக அவரை கொண்டு எல்லா செயலையும் அவர் செஞ்சு முடிச்சுட்டாரு இப்போ ஒரு மனுஷன் தேவன் செஞ்சு முடித்த அந்த செயலை அவன் விசுவாசிப்பதன் மூலம் அவன் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க நான் என் கிரியையினால் போகிறதில்லை ஏசு செய்த கிரியையின் மீது நான் வைக்கும் விசுவாசம் என்னை நீதிமானாக மாற்றி இருக்கிறது ஹலை லூயா இந்த இந்த விஷயத்தை மட்டும் நம்ம அவுத்து விட்டுட்டு வச்சுக்கோங்களேன் பிரசங்கியார்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணதுக்கு டாபிக்கே கிடையாது ஏன்னா நீ எப்படி போவாய் இந்த வாரம் சற்று போவதற்கான வழிகளை தியானிப்போம் அடுத்த வாரம் நாம் இன்னும் சில காரியங்களை சரியாய் செய்யவில்லை அதை சற்று தியானிப்போம் இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ரெக்கார்டு ஐயா ஏதாவது ஒரு ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணுன்ட்டுனா ஒரு முடிவுக்குமே வரல ஏன்னா முழு உலகத்தில் இருக்கிற கிறிஸ்தவ புஸ்தகங்கள்லாம் சேர்த்தா அதுக்கு இந்த பத்து கட்டிலே பரவாயில்ல ஏன்னா அவரே பத்து தான் கொடுத்தாரு இவங்க கொடுத்த கட்டிலையெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவ்வளோ இருக்குது அதில் ஒன்றை கூட யாரும் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி வச்சுருக்கிறாங்க நல்லா கவனிங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு பாரமானதாக உங்களுக்கு மாறிவிட்டது என்றால் நீங்கள் உண்மையிலேயே சுவிசேஷத்தை கேட்கவில்லை என்று அர்த்தம் ஏசு சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நானும் ரெண்டு மூட்டை வச்சுருக்கேன் ஓ மேலே ஏற்றி விடுதுக்கு பாரத்தோட பாரமாக ஏன் பாரத்தையும் சொன்ன அதுவா அவர் சொன்னார் என் நுகம் எப்படிப்பட்டது அந்த கான்டெக்ட் உங்களுக்கு அது அதோடைய இது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா ஒரு அந்த 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 இஸ்ரேல் அந்த 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 ஜூஸ் கல்ச்சரில் ஒரு ஒரு மாட்டை வந்து உழுறதுக்காக அவங்க அனுமதிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல ட்ரெயின்டான ஒரு மாடு இருக்கும் எல்லாம் பழக்கின ஒரு மாடு இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு மாடை கொண்டு வருவாங்க இப்போ என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு சிப் பண்ணுறது ஒன்று இருக்கும் அதில் அது அதில் அதை வச்சு அதை அதை வச்சு சிப் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முழு வெயிட்டும் எது மேலே கொண்டு வந்துடுவாங்க இந்த ட்ரெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸான அந்த இது மேலே கொண்டு வந்துடுவாங்க இது வந்து பேருக்கு இருக்கும் இது மேலே ஒன்றும் வெயிட் எதுவுமே இருக்காது சும்மா லைட்டாக இருக்கும் அது கூட போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் பார்த்தா எப்படி தெரியும் ரெண்டுமே வந்து பாரம் சுமக்கிறது போல தெரியும் ஆனால் உண்மையிலே பாரம் சுமக்கிறது யார் இந்த இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு இந்த எருது தான் பாரம் சுமக்குது ஆனால் இது எப்படி இருக்குது கூட ஜாயின்ல இருக்குது இது ரொம்ப ஈஸி பாருங்க அந்த மாட்டுக்கு ஏசு இதை வச்சு தான் சொல்றாரு எப்பா உன் பாரத்தெல்லாம் நான் சுமக்குறேன் நீ என்கிட்ட ஜெஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருந்தா போதுங்கிறார் புரியுதா புரியலையா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைங்கிறது நீங்க பார சுமக்கிற ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது உங்கள் பாரத்தையெல்லாம் அவர் சுமக்கிறார் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை உங்க காரியத்தை அவர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார் அவர் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாரு எல்லாத்துக்கும் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறார் நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா ஜஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்க அதுதான் உங்களுடைய பாட்டு புரியுதா புரியலையா இப்போ 
இதை கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதை ரொம்ப தெளிவாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அப்போ நீங்கள் செய்கிற எந்த செயலும் உங்களை எங்கே கொண்டு போகிறது இல்லை ஆ எங்கே கொண்டு போகிறது இல்லை சரி இப்போ இப்போ இப்படி சொல்கிறேன்னே ஏன்னா நீங்கள் இது இதெல்லாம் செஞ் செய்ய செய் செஞ்சால் போவீங்க அப்படின்னு சிலர் பேசுகிறாங்க இன்னொரு அதே போல் ஆப்போசிட் சைடு என்ன என்னெல்லாம் நீ செய்யாமல் இருந்தால் போவ கரெக்டா அது பட்டியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நிறைய வெளிப்படுத்தல இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா வாசிருக்கீங்களா வாசிக்கலையா திறந்து வாசிக்கணுமா உங்களுக்கு அதான் எல்லாரும் வாசிக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதாங்க ஆ சரி ஒரு நீங்கள் ஒரு ரொம்ப கூல் ஆகிட்டீங்க உங்களை உங்களை கொஞ்சம் சூடு ஏற்றுறேன் நான் வெளிப்படுத்தல் எடுங்க எடுத்துட்டீங்களா கடைசிங்க கடைசியில் தானே அதெல்லாம் இருக்குது நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க நானும் அதில் பார்த்து இருபத்தி ஒன்றில் இருக்கா பிரதர் இருபத்தொன்று எட்டா என்ன போட்டிருக்கு பயப்படுகிறவர்களும் ம் சரி ரொம்ப அதெல்லாம் போக வேண்டாம் பயப்படுறவங்க என்ன பண்ண முடியாது யாரெல்லாம் பயமே இல்லாமல் இருக்கிறீங்க இப்போ சொல்லும்போதே போவோமா மாட்டோமோனு பயம் வருதுல்ல ஃபெயில் போங்க முடிஞ்சிச்சா பயப்படுகிறவர்களும் அப்புறம் அது கேட்கவே வேண்டியது இல்லை சுவாசிக்கிறோமோ இல்லையோ அவிஸ்வாசம் சுவாசத்தை விட ரொம்ப இருக்கு அப்போ வந்து அப்போ இந்த பேஸ் படி பார்த்தா அப்புறம் பொய் சொல்கிறவங்க நிறைய போட்டிருக்குதுல்ல அதெல்லாம் இருக்குதா இல்லையா அறுவறுப்பான அறுவச்சாரம் எல்லாம் போட்டிருக்கு கொலை கொலை பொய்யர்லாம் போட்டிருக்க அப்புறத இருக்குதா பார்த்தீங்களா போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா பொய் சொல்கிறவங்க என்ன பண்ண முடியாதான் ஆ இப்போ இதெல்லாம் வாசித்து காமிச்சு இவங்கெல்லாம் போக முடியாது அப்படின்னாங்கன்னா அப்போ மூடிட்டு போயிடலாம் வீட்டுக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு நாளும் இது இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை போக போகிறது இல்லை இப்போ பாருங்கள் சிலருக்கு வந்து என்ன ஒரு சொல்ல வர்றாரு ஏ கவனி என்ன சொல்ல வர்றேன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்ல வரேன் நான் அலை லூவியா இதெல்லாம் உங்களுக்காக சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் கிடையாது யாருக்காக இதெல்லாம் சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் தேவன் அற்ற விதத்தில் தங்களை நீதிப்படுத்தி கொள்ளுகிற விரும்புகிற அவர்களுக்காகத்தான் இயேசு நியாயப்பிரமாணத்தை போதித்தார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இயேசு நியாயப்பிரமாணத்தை ஏன் போதிச்சார் அப்படின்னு சொன்னால் தங்கள் கிரியைகளினாலே தேவனுடைய நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நினச்சாங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்காக அவர் சொன்னது தான் என்னது இந்த நியாயப்பிரமாணம் அதனுடைய கிரியைகள் ஸோ அதுக்காக தான் அது சொல்லப்பட்டது அப்போ இந்த இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய இருக்குது நீங்கள் கொருந்தியரில் போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன போ கொருந்தியரில் அது எங்கே இருக்குது அதுவும் எனக்கு மறந்து போயிடுச்சுங்க பிரதர் ஒன்று இப்போ கரெக்டாக நான் வச்சுக்கிங்க பிரதர் ஒன்று ஆறா பிரதர் சரி ஓகே 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 பிரதர் அதில் என்ன போட்டிருக்குது அநியாயக்காரர் எல்லாம் போட்டிருக்குது ஐயோ அப்பா படித்தேன்னா சாயங்காலம் பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்குது ஆனால் ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த லிஸ்ட்டுக்கு கீழே தான் ஆன்சர் இருக்குது திருடர் பொருளாசைக்காரர் இவங்க யாருமே போகமாட்டாங்கன்னு போட்டிருக்குது பதினோராவது வசனம் பாருங்கள் உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் ஆயினும் கத்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் ஹலோ இப்ப நீங்க எந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறீங்க எந்த லிஸ்ட்ல இருக்கீங்க கழுவப்பட்ட லிஸ்ட்ல இருக்கிறீங்க நீதிமான் ஆக்கப்பட்ட லிஸ்ட்ல இருக்கிறீங்க ஹலை லூயா அந்த லிஸ்ட்ல நீ உங்க பேர் கிடையாதுங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது நீதிமான்களா என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கீங்க நீதிமான ஆனீங்களா ஆக்கப்பட்டீங்களா சிலர் ஆவறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்கனாலே நீதிமான் கிடையாது தெரியலாம் உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா ரொம்ப பேசிக்குங்க ஆனால் திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இந்த இந்த பேசிக்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் மற்ற வா இதுக்கே போகவே முடியாது அதனால தான் நான் திரும்பி திரும்பி இதை உங்களுக்கு போதிக்கிறேன் ரொம்ப அடிப்படை தான் அப்போ நீதிமான் அப்படிங்கிறது எப்படி நீதிமான் ஆகிறோம் சரி ஏசு எப்படி ஏசு பாவமானாரா பாவமானாரா ரெண்டு கொருந்தியர் அஞ்சா ரெண்டு கொருந்தியர் அஞ்சு 
பரவாயில்ல நிறைய பேர் வசனம்னா அஞ்சு இருபத்தி ஒன்று சூப்பர் நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படி பாவ மரியாதை அவரை நமக்காக ஓகே இயேசு என்ன ஆனாரு பாவமானாரா எப்படி பாவமானார் பாவம் செஞ்சாரா ஏங்க பாவம் எதுவும் செஞ்சாரா ஆனால் அவர் என்ன ஆயிட்டார் அப்போ பாவம் செய்யாமல என்ன ஆனார் சரி அது போல தான் நீங்களும் நானும் நீதியே செய்யலை நம்ம நீதிமான் ஆக்கியிருக்கிறார் ஹலை லூயா புரியுதா நீங்கள் செஞ்சு வாங்குற ஒரு விஷயம் கிடையாது இட் இஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் காட் நீதி என்பது ஒரு பரிசு அது தேவன் இலவசமாக உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாரு தருகிறார் நீங்கள் சம்பாதிக்கிறது கிடையாது எல்லா ரிலீஜனும் நீங்கள் கடவுள் கிட்ட வரணும்னா நீங்கள் பல காரியங்களை செய்யணும் பல முயற்சிகளில் ஈடுபடணும்னு சொல்லி போதிக்கு ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கிறிஸ்தவமும் மத லிஸ்டில் சேர்ந்ததுனால அதே பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு எதை பேசிகிட்டு இருக்குது கிறிஸ்தவம் இன்னும் டூ டூ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது இதை செய் இதெல்லாம் பண்ணலாம் நீ போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் த ப்ரீச்சிங் ஆஃப் த கண்டம்னேஷன் பட் வேத வசனம் அதை கொண்டு வரவில்லை உங்களுக்காக தேவனுடைய ரெக்யூர்மெண்ட்டாக இருக்கிற அந்த நீதியை இயேசு நிறைவேற்றி முடிச்சிருக்கிறாரு எப்பா இப்போ நீ செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று அவர் எனக்காக பாவமானார் அப்படின்னு நீங்கள் விசுவாசிங்கன்னா நீங்கள் நீதியாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் நீதியாக்கப்பட்டேன் இயேசு எப்படி பாவம் செய்யாமலே பாவமானாரோ அது போல நீங்கள் நீதி செய்யாமலே என்ன ஆயிருக்கிறீங்க அந்த வசனம் அப்படி தானே போட்டிருக்குது நாம் அவருக்குள் தேவ நீதி ஆகும்படிக்கு அப்ப நீங்க எப்படி தேவ நீதி ஆனீங்க இயேசு எப்படி பாவமானாரோ அப்படிதான் நீங்க நீதி ஆனீங்க செய்யாமலே ஆனார் நீங்களும் செய்யாமலே ஆயிருக்கிறீங்க புரியுதா புரியலையா சரி உங்களுக்கு இன்னும் இப்ப அந்த கிரியையே செய்யாம நம்ம நீதிமான் ஆக முடியுமாங்க இன்னும் அதை உங்களுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண விரும்புறேன் ரோமர் கழுதுன நிருபம் எடுங்க ஏன்னா இது வந்து நம்முடைய மனசாட்சி நம்ம டோட்டல் பிலீஃப் சிஸ்டமே எதிர்க்கிற ஒரு காரியம் ஏன்னா சுவிசேஷம் பாருங்க இது நம்பவே முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல செய்தி அதனால இதை இதை வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்றது அவசியமா இருக்கு ரோமர் நாலாம் அதிகாரம் எடுத்துட்டீங்களா ரோமர் நாலு எடுத்தீங்களா அஞ்சு பாருங்க ஒருவன் ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் கிரியை செய்யாமல் பாவியை ஆஹ் அந்தபடி எப்படி போட்டிருக்கு பாருங்க கிரியைகள் இல்லாமல் தேவனாலே மனுஷனுடைய பாக்கியத்தை சி திருப்பி திருப்பி ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணப்படுது என்னன்னா கிரியை இல்லாமலே நீங்க என்ன ஆகுறீங்க நீதிமானாக மாற்றப்படுகிறீங்க இதுதான் வேத வசனத்தில் கொண்டு வருகிற புதிய உடன்படிக்கையில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சத்தியம் கிரியை இல்லாமலே நீங்க என்ன ஆக்கப்படுறீங்க நீதிமானாக மாற்றப்படுறீங்க இதை எதை செஞ்சதுனால நீங்க நீதிமான் இல்ல இல்ல இதை எதை செய்யாம போனா நீங்க அநீதிமான் இப்படி எல்லாம் வேதம் என்ன பண்ணல சொல்லல நீதிங்கிறது தேவனுடைய ஈவாக தேவன் கிருபையாய் உங்களுக்கு தருகிற ஒரு காரியமா இருக்கிறது அதை நீங்க எதையாவது உன்னை செஞ்சு ஆன் பண்ண முடியவே முடியாது திருப்பி திருப்பி இந்த நீங்க இப்ப நான் சொல்ற இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க இன்னும் நல்லா படிக்கணும்னா இந்த புக்கு தான் படிக்கணும் ரோமர்னா திருப்பி திருப்பி வாசிங் ரோமர் திருப்பி திருப்பி ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு கத்து கொடுக்குது அது என்னன்னா விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் அதான் கீ எல்லாம் சொல்லுங்க விசுவாசத்தால் கிரியினால அல்ல எதனால பிழைக்கிறான் விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைக்கிறான் பாருங்க இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க இப்போ கடவுளுக்கு முன்னாடி இப்போ நியாயப்பிரமாணத்தை அவர் கொடுத்துருக்காரு அவர் தான் கொடுத்தார் எது கொடுத்தாரு நிறைய முறை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து உங்களை டயக்னோஸ் பண்ணுது டயக்னோஸ் பண்ணி உனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு என்ன பண்ணுது சொல்லுது இப்போ தர்மா மீட்ரு கொண்டு உங்கள் வாயில் டாக்டர் வைக்கிறார் அச்சா அது என்ன காட்டுது ஆ எவ்வளோ அது இருக்குது அப்படின்னு டெம்பரேச்சரை உங்களுக்கு காமிக்கு கரெக்டா 
உடனே நீங்கள் கடித்து முழுங்கி தெர்மாமீட்டர் சாப்பிட்டா சரியாயிடுமா அதுக்காக அதுக்காக தெர்மாமீட்டர் கொடுக்கப்பட்டது தெர்மாமீட்டர் மருந்து கிடையாது தெர்மாமீட்டர் எதுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டெம்பரேச்சர் லெவலை காமிக்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் லா லா எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்னா எப்போ உன்கிட்ட என்னென்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குது உனக்கு தெரியுமா மனுஷன் சொல்கிறான் என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நான் படிச்சிருக்கேனாக்கும் நான் கரெக்டாகும் எனக்கு எனக்கு என்ன தெரியாதுன்னு நினைக்கிங்க இப்படி இருக்கா மனுஷன் ஏ சொன்னால் யார் என்னத்துக்கு எனக்கு அப்படிங்க அதனால தான் தெர்மாமீட்டரை கொண்டு போய் வாயில் வச்ச உடனே தெரியுது என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் உள்ள இருக்குது என்னென்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குதுன்னு தெர்மாமீட்டர் கரெக்டாக காமிக்குது அப்படியா வா இந்த நியாய பெருமானத்து முன்னாடி நில்லுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நின்னா அது அழகாக ஸ்கேன் பண்ணி காமிக்கு அவன்கிட்ட என்னென்ன பிரச்சனைலாம் இருக்குங்கிறத அழகாக காமிக்கு ஆனால் நியாய பிரமாணம் வந்து உங்களை உங்களை சரிப்படுத்துறதுக்கு தரப்படவில்லை உங்ககிட்ட பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் ஆனால் இப்போ அந்த நியாய பிரமாணம் உங்களை எங்கே நடத்துது கிறிஸ்துவுக்கு நேராக அது நடத்துகிற ஒரு உபாத்தியா இருக்கிறது என்று ரோமரில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஏமேன் அது உங்களை எங்கே கைட் பண்ணுதுன்னா மருந்துக்கு நேராக கைட் பண்ணுது தீர்வுக்கு நேராக கைட் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நியாய பிரமாணத்துக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு ஓகே ஆமாம் கரெக்ட் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறது இயேசு எனக்காக எல்லாத்தையும் கரெக்டாக என்ன பண்ணிட்டாரு செஞ்சுட்டாரு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அவரை செஞ்சது எனக்குன்னு நான் நம்ப போகிறேன் அவ்வளோதான் மருந்து முடிஞ்சிருச்சு அலை லூயா புரியுதா புரியலையா கிரியை செய்யாமல் நீங்கள் என்ன ஆக்கப்படுறீங்க நீதிமானாக ஆக்க படுகிறீர்கள் ஆனால் ஆனால் முழு 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 வேத வசனமும் நமக்கு அதை தான் திருப்பி திருப்பி நமக்கு போதிக்குது இப்போ கல இப்போ ரோமர் மூணுல பாருங்க மூணு இருபது பாருங்க இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னா நியாய பிரமாணத்தினால என்ன வருது பாவத்தை அறிகிற அறிவு வருது ஓகே இப்போ பாருங்க எந்த மனுஷனும் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக எந்த மனுஷனும் நியாய பிரமாணத்தின் அந்த ரெக்யோர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அவன் நீதிமானாக மாற முடியாதுன்னு பைபிளே சொல்லுது புரியுதா புரியலையா அது புரிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் லாவ் எடுத்து பேசிட்டே இருந்தாரா அப்புறம் என்ன அர்த்தம் இன்னுமே ஒன்றுமே வேலங்கலன்னு அர்த்தம் அதனால ஒருத்தர் என்ன ஆக்கப்பட்ட போறது இல்லை நீதிமானாக்க படுகிறது இல்லை மறுபடியும் பாருங்க இப்படி இருக்க நியாய பிரமாணம் இல்லாமல் எல்லாம் சொல்லுங்க நியாய பிரமாணம் இல்லாமல் ஓ இது இப்ப இதுக்கு வந்து விளக்கமே தேவையில்லைங்க அப்படியே படிச்சாலே புரியுது நியாய பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது புரியுதா புரியலையா எல்லாம் சொல்லுங்க நியாய பிரமாணம் இல்லாமலேயே நீதி ஆகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கான் அது என்ன வழி அதை தான் அங்கே பேசுது என்ன வழி என்ன 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 வழி அங்கே பாருங்க நியாய பிரமாணம் இல்லாமலே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அது அது நியாய பிரமாணம் தீர்க்க தரிசனங்களும் சாட்சி எடுக்கிறது சி ஹோல் பைபிளும் ஒரு ட்ரூத்தை தான் பேசிக்கிட்டே இருக்குது என்ன பேசிகிட்டு இருக்கிறது மனுஷா உன் செயல்னால நீ ரட்சிப்பு என்ன பண்ண முடியாது அடையவே முடியாது அதுக்கு அது கடவுளுடைய வேலை அது அவர் செஞ்சுடுவார் உன் வேலை ஒன்றே ஒன்று தான் அவர் செஞ்சதை நீ நம்பணும் அவ்வளோதான் இதுதான் இதுதான் எதுதான் எதுதான் என்னதுன்னா நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனமும் எதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கு தான் கடை பிடிக்கிறத பற்றியா பேசிகிட்டு இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு பையன் ஃப்ரெஞ்ச் பேடு வைக்கிறது கூட மாட்டுக்காங்க அன்றைக்கி ஒரு பையன் வந்தால் இதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தான் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் நியாய பிரமாணத்தில் போட்டுருக்கான் வலிச்சா மொத்தமாக வலிச்சிருந்தோமா அறையும் குறையுமா என்ன பண்ணக்கூடாதான் அதனால் நான் கொஞ்சம் எங்கள் வலிக்காமலாம் வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு பதில் சொல்லாமலே அவன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டுதான் இதுக்கெல்லாம் பாருங்கள் டைம் வேஸ்ட்டுங்க ஏன்னா அங்கே போட்டிருக்குது என்ன போட்டிருக்குது சேவ் பண்ணால் என்ன பண்ணு கரெக்டாக சேவ் பண்ணு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுலாம் என்ன பண்ணாத பண்ணாத நிறைய வசனம் இருக்குது முடிய என்ன பண்ணக்கூடாதான் ஆ ஆண்கள் சரி எவ்வளோ நீளமாக வளர்க்கக்கூடாது புரியுதா எவ்வளோ எது நீளங்க இல்லை எது நீளம்னு கேட்கேன் இவ்வளோனா நீளமா அதை எப்படி அதை எப்படி நீங்கள் மெஸ் டிசைட் தீர்மானிப்பம் பண்ணுவீங்க தெரியுது ஒருத்தன் சொல்கிறான் இவ்வளோ இருந்தால் ஏ இவ்வளோ ஏன் நான் வந்து இதெல்லாம் ஒட்டை வெட்டி வந்திருப்பேன் என்னங்க வெட்டவே இல்லையா அப்படின்பா என் ஒய்ஃபு 
இனிமே நான் வலிச்சு தாமா எடுத்து வரணும் இதுக்கு மேல என்னத்த நான் வெட்டேன் நான் ஏன்னா எனக்கு கட்டாங்கிறது அவங்களுக்கு நீளம் நீங்க புரியுதா புரியலையா புரியுதா இவ்வளோ விளையாமாங்க எவ்வளோ கட்டா நூறு ரூபாமா அவனுக்கு அது நூறு ரூபானா சிலருக்கு என்னது ரொம்ப பெருசு சிலருக்கு எவ்வளவு அது ஒரு மூணு ரூபா அவங்க அப்படின்னா என்னமோ மூணு ரூபானா மூணு கோடி ரூபா மூணு ரூபான்னு பேசிட்டு இருப்பான் அது அந்த கேட்டேன் மூணு ரூபானா அப்படிமா மூணு ரூபானா த்ரீ குரோட்ஸ் சிலருக்கு மூணு ரூபானா நிச்சயமா மூணு ரூபா தான் அது ஒரு லெவல் சிலருக்கு ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் வரைக்கும் வருவாங்க மூணு ரூபானா புரியுதா புரியலையா நீங்கள் இப்போ அளவுனா எவ்வளோ எப்படி தீர்மானிப்பீங்க இதெல்லாம் முடிவெட்டுறது சட்டை போடுறது இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காங்க பைபிள் என்ன பாபர் ஷாப்பா நடத்திட்டு இருக்கார் ஆண்டவர் நீ எவ்வளோ முடி வைக்கணும் எவ்வளோ வைக்கக்கூடாது உடலாமா விடக்கூடாதா இதுக்கெல்லாம் கிடையாதுங்க பைபிள் எதை பேசுதுன்னா மனுஷன் விழுந்து போனா அவனை மீட்க ஒரு ஹீரோ வர்றாரு அவரை பத்தி பேசுறதுதான் பைபிளுங்க ஹலை லூயா இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் கிரைஸ்ட் கதையின் நாயகனே இயேசு அவரை பத்தி பேசுறதே கிடையாது பேசுறது பூரா முடி வெட்டினியா வெட்டிலையா நீ இப்படி எல்லாம் போட்டு வந்தன்னா எப்படி அலங்காரம் உனக்கு தேவையா ஆ ஹூ இந்த வெளியில உள்ள விஷயம் எப்படியோ கலட்டுறதுலே குறியா இருக்கிறார் என்ன தெரியல பாவம் ஏன்னா இவரை யாரோ கலட்டி விட்டுருக்காங்க இவர் அந்த வைத்தறிச்சல்ல என்னையும் போடாம விட்டாங்க மீசை வைப்ப வைக்கிறவர்கள் முழு நேர ஊழியர்களா அப்படின்னு ஏன்னா அவருக்கு மீச கிடையாது இப்படி ஏதாவது பேசுறது முடி ரொம்ப இருக்கிறவங்களை திட்ட ஆள் பார்த்தா மண்டல முடியே இருக்காது நீ பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி நான் அவங்க பேசும்போதே கவனிச்சிருக்கிறேன் அதெல்லாம் போயிருக்கும் நல்ல போனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறது திட்டுறது ஏ அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு பைபிள் கொடுக்கலங்க பைபிள் எதுக்குன்னா அங்கே இயேசுவை பார்க்கணும் அதுக்கு தான் பைபிள் நீங்கள் பைபிளை திறந்தீங்கன்னா ஆவியானவர்கிட்ட கேளுங்க ஆவியானவரே நான் ஜீசஸ் இன்னைக்கு பார்க்குறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கேளுங்க அதுக்கு தான் உங்களுக்கு பைபிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் நீங்கள் ஜீசஸை பார்க்க பார்க்க அந்த சாயல் உங்களுக்குள்ள அப்படியே மேனிஃபெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் புரியுதா புரியலையா அந்த சாயலை நீங்கள் பார்க்க பார்க்க நீங்கள் மறுரூபமாகவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக த எஃபர்ட்லெஸ் சேஞ்ச் இஸ் அ கிறிஸ்டியன் சேஞ்ச் நீங்கள் பயங்கர முயற்சி பண்ணி மாறுறதுக்கு பெயர் கிறிஸ்தவ மாற்றம் அல்ல கிறிஸ்தவ மாற்றம்ங்கிறது இட் இஸ் அ எஃபர்ட்லெஸ் சேஞ்ச் அது வந்து அவரை பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால மாறிடுறீங்க ஹலை லூயா அவ்வளோதான் என்னமே தெரில அது என்கிட்ட இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஏன்னா அவரை நீங்கள் அவர் அதுக்கு தான் இந்த ஹோல் ஸ்கிரிப்சருமே வேதம் வேதத்தை பார்த்து இன்னைக்கு நான் எதெல்லாம் விடணும் எதெல்லாம் நான் கடைபிடிக்கணும் இப்படி படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் மத தூக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் வேத வாக்கியங்களில் நான் இயேசுவை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு போய் பழைய ஏற்பாடாக இருக்கட்டும் புதிய ஏற்பாடு இருக்கட்டும் நீங்கள் ஜீசஸை பார்க்க 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 அந்த சாயல் உங்களுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கும் புரியுதா புரியலையா சிலர் அதுக்கெல்லாம் இப்போ கிடையாது என்னமோ இப்போ கட்டளைகள் மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனமும் சாட்சி இடுகிறது இருபத்தி ரெண்டு அது ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பழிக்கும் தேவ நீதியே விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மீதும் அது பழிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை இப்போ பாருங்கள் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினால் கிறிஸ்து இயேசுவில் மீட்பை கொண்டு நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறார்கள் ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் இலவசமாக நீங்கள் நான் வந்து ஒரு நல்ல கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஒன்று பண்ணி உங்கள் கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்து கிஃப்ட் பாக்ஸ் அது சரியா கொண்டு கொடுத்துட்டு கையில் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கிஃப்டா ஆ அது கிஃப்டே கிடையாது அதெல்லாம் வேண்டாம் பிரதர் அப்படின்றோம் ஏன்னா உள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியலையே உள்ள ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மதிப்பு இருந்துன்னு தெரிஞ்சானாலும் பரவாயில்ல சரி ஆயிரம் ரூபா என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் உள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியலையே வேண்டான்றுவோம் இப்போ நம்ம ஆட்கள் இலவசம் ஆனால் நீ கொஞ்சம் வில கொடுக்கணும் ஒன்று ஃப்ரீன்னு சொல் இல்லைன்னா காசுன்னு சொல் ரெண்டுன்னா இன்னைக்கு சர்ச் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்குது சில நேரத்தில் ஃப்ரீங்கிறோம் சில நேரம் அது ஃப்ரீ கிடையாது அது காஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் விலை கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் இந்த 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 குழப்பத்துக்குள்ளே தான் சபை இருக்குது அதாவது பிபிளிக்கல் வியூவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பாப் பாபிலோனுக்கு ஜனங்கள் சிறைப்பட்டு போனார்கள் நீங்கள் பைபிளில் படிக்கிறீங்க பாபிலோனு கொண்டு போயிட்டாங்கல்ல இந்த பாபிலோன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா 
இந்த பாபிலோன்கிற வார்த்தை பாபேல் பாபேல் தெரியல எங்க இருக்கு டவுனுக்கு பக்கமா எங்கெங்க இருக்குது பாபேல் பாபேல் கோபுரம் தெரியல பழைய ஏற்பாட்டில் பாபேல்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே என்ன நடந்துச்சு அதை வச்சே அந்த அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்குது கன்ஃபியூஷன் பாபேல்னா என்ன அர்த்தம் கன்ஃபியூஷன் இப்போ பாபிலோனுக்கு அவங்க சிறைப்பட்டு போனாங்கன்னு படிக்கும்போது இந்த இந்த பாபிலோனுக்குள்ளே அவங்க இருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கும் இந்த கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளே தான் கிறிஸ்தவ மக்கள் இருக்கிறாங்க தேவனுடைய சபை இருக்குது இப்போ பாபிலோன்ல இருந்து தன் ஜனத்தை எங்க கொண்டு வந்தாரு ஜெருசலேம் எங்க கொண்டு வந்தாரு ஜெருசலேம் ஜெருசலேம் பீஸ் ஹலை லூயா சமாதானம் அதாவது குழப்பத்துல இருந்து சமாதானத்துக்கு தேவ நம்மை கொண்டு வருகிறார் ஹலை லூயா இப்போ அந்த மாதிரியான போதனை உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது தேவன் நீங்க குழம்பி தெரியணும்னு அவர் விரும்பல நீங்க ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா தெளிவா சத்தியங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் என்ன பண்ணுகிறார் ஆசைப்படுகிறார் ஒருவனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியினால் என்ன ஆக முடியாது இப்ப இருபத்தெட்டாவது வசனம் பாருங்க மூணு இருபத்தெட்டு ஆதலால் மனுஷன் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள் இல்லாமல் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானக்கள் படுகிறான் என்று எத்தனை வசனங்க நியாயப்புறமானத்தின் கிரியை இல்லாமல் ஆனா இப்ப என்ன ஆகிறானா எதனால் ஆகிறான் விசுவாசத்தினாலே ஏமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் விசுவாசத்தினாலே நான் நீதிமானக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எதையா விசுவாசிச்ச ஏசு எனக்காக பாவமானார் ஆகையால் நான் நீதியாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இப்ப தேவனுக்கு முன்னாடி நீ யாரா என்னம்மானுங்க ஏமேன் இனி பைபிளில் எடுத்து நீதிமான்னு வர வர என்ன பண்ணும் யாருக்கும் நினைக்கக்கூடாது யாருக்கும் நினைக்கணும் சிலர் என்ன படிப்பாங்க தெரியுமா எப்படி படிப்பாங்கன்னா இந்த பஸ் இந்த ஸ்டாப்பில் நிற்காது பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி வசனமும் வச்சுருக்காங்க இது நமக்கு கிடையாது அது யாருக்கோ ஏதோ பசுத்தவானுக்கு சொல்லியிருக்கு அப்படியே போயிடுறான் இல்ல இல்ல நீதிமான் வந்தா இட்ஸ் மைன் அது எனக்கு ஏனென்றால் இப்போ நான் எந்த கிரியையும் செய்யாம ஏசு செஞ்ச கிரியையின் மேல நான் விசுவாசம் வைத்தபடியா நான் என்ன ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நீதிமானாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன் you have a right standing with god you have a ability to stand before god without guilt and condemnation and inferiority devanukku munadi pa ninga dhairiyama varalam endha kutra unarvo endha aakine thirpin unarvo endha thandanain unarvo endha thaalvu manapanmain unarvo illamal come boldly avare kooppidukkar pakkathula pa solunga kooppidukkar dhairiyama van amen come boldly kooppidukkara kooppillaya annaiki solrar indha malagitta varada abdinnar சொன்னாரா ஏன் அப்படி சொன்னார் அவருக்கு மூடுன்னு தான் சொல்லுவார் திடீர்னு வாம்பார் நம்ம கேட்க முடியுமா பிரதர் அதெல்லாம் சில இந்த மாதிரி பரிதாபமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் கேள்வியெல்லாம் கேளுங்கங்க அப்போ தான் பைபிள் ஒழுங்காக விளங்கும் அவர் கடவுள் அவர் சொல்லுவார் அப்படி கிடையாது நம்ம ஆண்டவர் அப்படி கிடையாது நம்ம ஆண்டவர் ரொம்ப நீதி உள்ளவர் ரொம்ப நியாயமான மனுஷங்க அப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி நியாயமான தேவன் அவர் ஹலை லூவியா கரெக்டாக இருப்பார் அவர் பிசாசு கிட்ட கூட நீதியாக தான் டீல் பண்ணுவார் தெரியுமா உங்களுக்கு அதனால தான் எனக்கு எனக்கு நீதி செய்வார் நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா பிசாசு கூட இவர் அநீதி செய்கிறது இல்லையா அவரை நம்புறவங்களுக்கு நீதி செய்யாமல் இருப்பாரா யோசித்து பாருங்க பிசாசு எங்கேயாவது இல்லீகலாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரா பண்ணதே கிடையாது அவன் அவனை கூட சட்டப்பூர்வமாகத்தான் என்ன பண்ணுகிறார் அணுகுகிறார் என்னை கும்பிடு தாரேன் அப்படிங்கிறான் ஏசுகிட்ட ஒன்னே இயேசு என்ன பண்ண இயேசு அவ்வளோ நேரம் அவன் வச்சுக்கோ இல்லை டிஷும் அப்படின்னா அவன் போயிருப்பான் அவன் அவ்வளோ பெரிய ஆளே கிடையாது தெரியல உங்களுக்கு அப்பாலே போகலாம் சொல்ல வேண்டியது அப்படியே போனால் போயிருப்பான் அப்பால போன எதுக்கு சொல்லணும் இந்தோட ஒழிஞ்சு போனால் அந்தோட ஒழிஞ்சு போயிருப்பான் கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஆளே அப்படி பண்ண மாட்டார் ஏன்னா அவர் நீதியாக இந்த பைபிளே ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட்டுங்க கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் அ லீகல் டாக்குமெண்ட் அங்கே அது வந்து சட்டப்பூர்வமாக எல்லாம் நடக்குது ரொம்ப கிரமமாக எல்லாம் நடக்குது இது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உங்கள் ஃபெய்த் வந்து இப்படியும் அப்படியுமா இருக்காது நீங்கள் கரெக்டாக நம்புவீங்க அவர் சொன்னால் சொன்னது தாங்க கரெக்டாக செய்வாருங்க அப்படி உங்களுக்கு நம்ப ஆரம்பிச்சுடுவீங்க ஏன்னா அவருடைய அவருடைய வார்த்தை வந்து அப்படி இருக்குது அவர் எதோ இஷ்டத்துக்கு எதோ சொல்வார் அப்படி கிடையாது 
ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது ரொம்ப ஜென்டிலாக இருக்குது அது மாறவே மாறாது அப்படியே இருக்குது எக்காலத்துக்கும் அது பொருத்தம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் நிற்பீங்க அவர் வார்த்தை அப்படி சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லி நிற்பீங்க இதெல்லாம் தெரியலன்னா தெரில அவர் திடீர்னு சொல்லுவாருங்க அந்த மனநிலை உங்களுக்கு அது மாதிரி அது கொண்டு போயிடும் அப்போ ஏன் வராதுன்னு சொன்னார் மலைக்கிட்ட அந்த மலை பேர் என்ன பேர் என்ன மலைங்க சீனாய் மவுண்ட் சினாய் அதுக்கிட்ட என்ன பண்ணாத வராத ஏன் அப்படி சொன்னார் அப்படி வந்தானா நிறைய டேஞ்சர்லாம் இருக்குது சொன்னார் ஏன் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ஏன் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னார் சரி நல்லா கவனிங்க கடவுள் வந்து என்றைக்குமே மனுஷனை வந்து துரத்தவே இல்லை என்றைக்குமே மனுஷன் கூடயே தான் அவர் இருக்கணும்னு விரும்புகிறார் அவன் தப்பு பண்ண போது கூட தேவன் யார் கூட தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் கொலை செஞ்சிரா ஆபேல் கொலை செய்கிறான் அவங்க கூட பேசினாரா பேசலையா கொலகாரம் கூட ஆண்டவர் பேசுறது கேட்க முடியும் ஆமேன் இதுக்கு ஆமீன் வராதா நான் உபவாசத்தில் இருக்கேன் எனக்கே கேட்க மாட்டுக்கு நீ உபவாசத்தினால கேட்க முடியும்னு நினைக்கிறதுனால தான் கேட்க மாட்டுக்கு ஆண்டவர் பேசுறத அப்படியே கேட்கலாம் நான் உங்கள் ஆடு நீ என் மெய்ப்பர் உங்கள் சத்தம் எனக்கு கேட்கும் அவ்வளோதான் அப்படி இருங்க அவர் பேசுறத நீங்கள் கேட்பீங்க அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது எல்லாமோ ட்ரை பண்றோம் அதனால தான் ட்ரையே பண்ண வேண்டியது இல்லை உட்கார்ந்தீங்கன்னா கேட்கும் கஷ்டம் கிடையாது சிலருக்கு காட்ஸ் வாய்ஸ் கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம்னு நினைக்கிறாங்க ரொம்ப சுலபமானதுங்க ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்லுங்க நீர் என் மெய்ப்பர் நான் உடைய மேய்ச்சலின் என் நாடுகள் கேட்டாலும் கேட்கும்னாரா ஒருவேளை கேட்கலாம் அப்படி சொன்னாரா என் ஆடு என் சத்தத்தை கத்தாவே நான் உங்கள் ஆடு உங்கள் சத்தம் எனக்கு கேட்கும் ஏசு நாமத்தில் நீ நீங்கள் என்கிட்ட பேசுகிறது எனக்கு கேட்கும் அவ்வளோதான் தென் ஆண்டர் உங்களோட பேசுகிறது கேட்க முடியும் என்னென்னா ஏதோ ஒரு ஆடியோ சவுண்டில் என் மகனே மகளே இந்த மாதிரிலாம் பேசு அப்படிலாம் கேட்குறது அப்படி பேச வேண்டியது இல்லை அதெல்லாம் ஆண்டவர் பேச மாட்டான்னு சொல்லலை ஆண்டவர் பேசுவார் பாவம் இங்கே வேறு ரெண்டு மூணு மலையெல்லாம் அங்கங்கே பேருந்து போயிருக்கும் அவர் பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள அடிக்கடி அவர் அப்படி பேச முடியாதுங்க அவர் பேசினாருனா வேறு மாதிரி ஆகிடுது அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அன்னைக்கு அப்படி பேசுகிறாருனா அன்னைக்கு யாருக்குள்ளேயும் அவர் போக முடியல அதனால தான் நீங்கள் எளியா தாவிது யோசேப்பு இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லியிருக்க எல்லா பரிசுத்தவான்களோட நீங்கள் மேலான பரிசுத்தவான் ஏன் ஏன்னா அவங்க யாருக்குள்ளேயும் தேவன் இல்லை இன்னைக்கு தேவன் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் புரியுதா புரியலையா அவர்கள் யாரும் இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்படவில்லை இன்றைக்கு கழுவப்பட்டு இன்றைக்கு தேவாவியானவர் எங்கே இருக்கிறாரு உங்களுக்குள்ளேயே வாசம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் அதனால் இன்றைக்கி வெளியில் நின்று கத்த வேண்டியதில்லை வீட்டுக்குள்ளே வந்தவர் எதுக்கு வாச வெளியில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கணும் உள்ளேருந்து என்ன பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு பேசுகிறார் சி மவுண்டு அந்த மவுண்ட் சீனாய்க்கு அவர் வராதன்னு சொன்னார் ஏன்னா அவர் சில காரியத்தை அவனுக்கு காமிக்கிறார் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நியாயப்பிரமாணத்தை கடவுள் விரும்பி கொடுக்கல அது கடவுளுடைய ஐடியா கிடையாது அது 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 வந்து எங்களுக்கு வேணும் அதை நாங்கள் கடைபிடிப்போம்னு சொன்னது யார் மனுஷங்க தெரியுமா உங்களுக்கு பாருங்கள் யாத்திராகமம் எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி சில விஷயம் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் வாரம் வாரம் அப்படி பேசுகிற மாதிரி ஆகிடுது சில நேரம் எப்போ தான் உள்ளே போகிறதுனே தெரில யாத்திராகமம் எடுங்க பத்தொம்போது எடுத்துட்டீங்களா பத்தொம்போது தான் சொன்ன அதுக்குள்ள எப்படி வசனம் நடத்தீங்க எடுத்துட்டீங்களா பத்தொம்போது எது எந்த வசனம் படிக்கிறீங்கம்மா சூப்பர் ஆ அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏகமாய் கத்தர் சொன்னவைகளை எல்லாம் இப்ப தமிழ்ல இது கிளியரா இல்ல கத்தர் சொன்னவைகள் எல்லாம் செய்வோம் அப்படிங்கறது தான் இருக்குது இது இது நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் பைபிளோ ஏதாவது வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல பக்கத்துல போட்டிருப்பாங்க பாருங்க அவங்க எப்படி சொன்னாங்க தெரியுமா அவங்க எப்படி சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப பெருமையா சொன்னாங்களாம் பத்து எண்ணையா பத்து நூறு கொடுத்தாலும் நாங்கள் செய்வோம் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க புரியுதா செய்வோம்னா செய்வோம் செய்கிறோன்றவரே நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நாங்கள் செய்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்லை அவங்க வந்து ஒரு ப்ரௌட் டாக் தே தே ஆர் ப்ரௌட்லி டாக்னு போட்டிருக்குது அவங்க ரொம்ப பெருமையாக சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க நாங்கள் செய்கிறோம் செஞ்சிடோன்னு சொன்னாங்க 
சரி செய்ய முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மேட்ரு அன்னைக்கே முடிஞ்சிச்சு ஆனால் இவங்க முடியும்னு சொன்னதுனால தான் கொடுத்தார் அப்போ அந்த பிரமாணங்களில் ஒன்று தான் சுய நீதி இந்நிமித்தம் தேவன் இடத்துல என்ன பண்ண முடியாது வரவே முடியாது தென் அவர் தூரமாக இருங்கன்னு சொன்னார் ஆனால் இப்போ அவருடைய சத்தம் நீ வராதன்னு சொல்கிற சத்தம் இல்லை இப்போ என்ன சத்தம் இருக்கு ஆ சரி அது எங்கே இருக்கு எபிரையர் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது இதெல்லாம் லைனாக அவர் எழுதி வச்சிருக்கலாம்ல என்ன ரொம்ப இருப்போங்க இங்கீங்க யாத்திராகமோ இங்கீங்க எப்படியே இங்கீங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூன்னு கரெக்டாக போட்டுருக்கலாம்ல அதுக்கு இப்படிலாம் இப்படிலாம் இருக்குது பாருங்க பைபிள் கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படி மாற்றி மாற்றி வச்சுருக்கிறார் அப்படின்ட்டு எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் இருந்து பாருங்க அன்றியும் தொடக்கூடியதும் அக்கினி பற்றி எறிகிறதுமான மலை நடத்திற்கும் மந்தாரம் இருள் பெருங்காற்று ஆகிய இவைகள் இடத்திற்கும் எக்கால முழக்கம் இடத்திற்கும் வார்த்தைகளுடைய சத்தத்தின் இடத்திற்கும் நீங்கள் வந்து சேரவில்லை எல்லாம் சொல்லுங்க அங்க வரலையா எல்லாம் சொல்லுங்க அங்க வரல எங்க வரல எக்காலம் மந்தாரம் இருள் பெருங்காற்று இந்த இடத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணல வரல அந்த சத்தத்தை கேட்டவர்கள் பின்னும் தங்களுக்கு வார்த்தை சொல்லாதபடி ஏங்க நான் பேச மாட்டேன்னு ஆண்டவர் சொன்னாரா நீங்க பேசாதீங்கன்னு ஜனங்க சொன்னாங்களா என்ன போட்டுருக்குதாங்க இன்னில இருந்து உன் கூட கா நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆண்டவரு ஆண்டவர் சொல்லங்க ஆண்டவர் பேசிட்டே இருக்கிறாரு மனுஷன் கூட இவனால அந்த ஹோலி வேர்ட இவனால என்ன பண்ண முடிய மாட்டேக்கு இவனுக்கு அப்படியே கலக்குது அத அவர் பேசுறது இவனால கேட்க முடிய மாட்டேக்கு இவனுக்குள்ள அந்த கில்ட் கான்சியஸ் இருக்குது விழுந்து போன தன்மை இருக்குது அதனால கேட்க முடியல அதனால அவன் என்ன சொல்லனா அங்க பாரு மோசே எந்த டீலிங்னாலும் நீனே வச்சுக்கோ எங்களை என்ன பண்ணாத கூப்பிடாத நீ கேட்டு எங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிடு சொல்லிடுது இன்னைக்கும் ஜனங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இன்னைக்கும் அவர் தான் சொல்றாங்க ஐயா சோம் பண்ணி சொல்லிருங்க அந்த பொண்ணை முடிக்கலாமா வேண்டாமா அந்த பையனுக்கு அது ஓகே ஆகுமா ஆவாதா அதனாலேயே நிறைய திருமணம் மோசமாயிடுச்சு தெரியல உங்களுக்கு ஆண்டவர்ட்ட கேட்காம ஐயாட்ட கேட்டதுனால இதெல்லாம் பட்டு தெரிஞ்சுக்க கூடாதுங்க ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பாடம்லாம் அது மேரேஜ் லைஃப்பில் டைரெக்டாக ஐயாட்ட கேளுங்க ஐயா சொல்லுவார் உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா ஐயா என்ன வேணாலும்னு சொல்லிட்டு போட்டோம் நாங்கள் சில முடிவை வச்சுருக்குறோம் அப்படின்ட்டுலாம் இருக்கிறாங்க நல்லா கவனிங்க அவர் சொல்லுவார் சொல்லுவாரா மாட்டாரா நிச்சயமா சொல்லுவார் ஏமான் தேவன் உங்ககிட்ட பேச முடியும் உங்களுக்கான சிறந்ததை அவர் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நல்லா கவனிங்க தேவன் பேச மாட்டேன்னு சொன்னதே இல்லை ஜனங்க தான் சொன்னாங்க என்கிட்ட என்ன பண்ணாதீங்க ஆ என்ட எங்ககிட்ட பேச வேண்டான்னு சொன்னாங்க கவனிங்க இரு இருபது ஏனெனில் ஒரு மிருகமாகிலும் மலையை தொட்டால் அது கல்லெறி உண்டு அல்லது அம்பினால் ஈயுண்டு சாக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட கட்டளையை ம் மோசையும் நான் மிகவும் பயந்து என்று சொல்லத்தக்கதாய் அந்த காட்சி அவ்வளவு ஏங்க இதுதான் பழைய ஏற்பாடுங்க ஊழியம் செய்கிறவங்க கூட நடுங்கிட்டு இருக்கான் ஐயோ என்ன ஆகும் யாதாவுன்னு ஒரு ஒரே பயம் திகில் இப்போ சிலர் அதை தான் சொல்கிறாங்க என்ன அவங்க சர்ச்சில் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஜாலியாக இருக்காங்க சர்ச்சுன்னா ஒரு மூஞ்சிலாம் மாறிடணும் இங்கே உள்ள வரும்போதே ஃபேஸ் வேறு மாதிரி மாறணும் ஒரு மாதிரி அது எப்படி வரணும்னு எனக்கு தெரில வேற மாதிரி மாத்திட்டு என்ன பண்ணும் அப்படி அப்படியே இருக்கணும் லைட்டா இருக்கணும் சொல்லிட்டு அவரு கடை கடன்ட்டு ஒரு மாதிரி பேசிட்டே இருப்பாரு ஜனங்க அப்படியே உட்காந்துடணும் அதான் சபை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க அது பழைய உடன்படிக்கையின் கீழங்க மோசை பயந்துகிட்டே ஒளியும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் இப்ப பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு பாருங்க அதுதான் நீங்களோ சியோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எரிசல் இனத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவதூதர்களிடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேரெழுதி இருக்கிற முதற் பேரானவரின் சர்வ சங்கமாகிய சபையினிடத்திற்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய தேவனிடத்திற்கும் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவியினிடத்திற்கும் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராயிருக்கிற இயேசுவினிடத்திற்கும் ஆபேலுடைய இரத்தம் பேசினதை பார்க்கிலும் நன்மையானதை பேசுகிற இரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இரத்தத்தினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் ஏமேன் எப்பா இங்க வந்து சேர்க்கறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது பாருங்க எங்க இருந்தீங்க முதல்ல சீனாய் மலையிலிருந்து எங்க கொண்டு வந்துட்டாரு சியோனு கொண்டு வந்துட்டாரு 
ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் சீனாயே பிடிச்சிட்ருக்காங்க அது ஏன் தெரில எல்லாம் சொல்லுங்கள் சீனாய் மலை கிடையாது நான் சியோன் மலைக்கிட்ட வந்திருக்கிறேன் அலை லூயா இந்த தேவனுடைய நகரம் அது தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடம் அங்கு நாம் வந்து சேர்ந்தோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்படியாவது சியோனுக்கு போயிடணும் பிரதர் பிரதர் ஆல்ரெடி சியோனில் தான் இருக்கீங்க பிரதர் ஹலோ எப்படியாவது வந்து சேருவோம் சேர வேண்டும் அப்படி போட்டிருக்கா சேர்ந்தீர்கள்னு போட்டிருக்கா உங்கள் பைபிளில் என்னங்க போட்டிருக்கு நம்ம ஆளுக்கு என்ன பிடிச்சிங்கன்னா அது பரலோகம் பரவாயில்ல பிரதர் ஆனால் சியோனுக்கு நான் போக வேண்டுமானால் இப்போ நான் சொன்ன பிரசங்கத்தையே ஒரு பிரசங்கியார் மாற்றிட முடியும் தெரியுமா உங்களுக்கு அது பாலசேகர் சொல்ல வர்றது என்னென்னா அது பரலோகத்துக்கு நாம் எப்படி போயிடலாம் ஏசு செஞ்ச கிரியை நம்பி போயிடலாம் ஆனால் நீ சியோனுக்கு போக வேண்டுமானால் ஏன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான பிளேஸ் போல் அதனால் நீ அந்த இடத்துல லேண்டு வாங்கணும்னா நீ வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நிறைய விதியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் அதனால தான் பைபிள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கீங்க சியோன் மலையினிடத்திற்கு வந்து எப்படியாவது சேர்ந்துருப்பாவா சேர்ந்தீர்களா இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிற இடமே ஆயிரம் பதினாயிரமான தூதர்கள் வாசம் என்ற இடத்திற்கு நீங்கள் வந்து சேர்ந்து விட்டீர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஹலை லூயா You are seated with Christ. Christ is also one of you. You are 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 also one of you. நித்திய வாழ்வு உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறது தேவ குமாரனுடைய அருகில நீங்கள் உட்கார வைக்க பட்டிருக்கிறீர்கள் இதுதாங்க சபையில் பேச வேண்டிய சத்தியமே தேவன் என்னெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சார் உங்களுக்காக என்னெல்லாம் பினிஷ் ஆக்கப்பட்டிருக்கு என்னெல்லாம் செய்தப்பட்டிருக்கு அப்ப இப்ப வந்து பால் ஆங்கிச்சோன்னு ஒரு பிரசங்கியா இருக்கிறார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சர்ச்சி பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய தெரியும் சியோல் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ரொம்ப பெரிய உலகத்திலே ரொம்ப பெரிய சர்ச் வச்சிருக்காரான் ஏதோ டோ லேக்ஸ் கணக்கான பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க அப்பவுமே இருபது லட்சம் பேர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போல்லாம் நிறைய பேர் இருந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அங்கே இருக்கிற கொயர் ஆட்கள் கூட இங்கே இருக்கிற சர்ச் ஆட்கள் கிடையாது பத்தா ஆயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் கொயருக்கே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கும் கொயர்லாம் அப்படி பாடுவாங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய சர்ச்சு அந்த சர்ச் க்ரோத்துக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட போய் கேட்பாங்க அப்போ பால் ஆங்கிச்சோ ஒன்று சொன்னார் வான் பிரசங்க பீடம் சீனாயை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறதா அல்லது சியோனை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறதா அதுதான் உன் வெற்றியை தோல்வியை தீர்மானி தீர்மானிக்குன்னு சொன்னார் அவர் சொன்னார் நான் எப்போதுமே இந்த சியோன் மலையின் கீழே நின்று கொண்டு நான் பிரசங்கம் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஹலோ லூயா அதுதான் இவ்வளோ பெரிய க்ரோத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் நம்ம ஆட்கள் அவர்கிட்ட போய் அதை மட்டும் கற்றுக்கிறது கிடையாது இவங்களுக்கு சாதகமாக அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து அவரே நான் சொல்கிறது தானே சொல்கிறாரு அப்படின்னு இங்கெல்லாம் பரப்பி இங்கே பெரிய ஒரு இதை என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் செய்து முடிக்கப்பட்ட அந்த செயலை திருப்பி திருப்பி பேசி அந்த முழு பட்டணத்தையே அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு மாற்றியிருக்கிறாரு பெரிய ஆசிர்வாதங்களுக்குள்ள பெருக்கங்களுக்குள்ள ஜனங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கொண்டு போயிருக்கிறார் ஹலோ லூயா சரி நல்லா கவனிங்க அப்போ சீனாய் மலை கிடையாது இன்றைக்கி எந்த மலை சியோன் மலையின் இடத்திற்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க வந்து சேர்ந்திருக்கிறீங்க என்ன உங்களுக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் பரலோகம் போகிறது ஓ நீங்கள் நீதிமான் ஆகிறது எதுவுமே நீங்கள் செய்கிற கிரியினால கிடையாது அதுக்காக இயேசு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் ஜஸ்ட் பில்லியூ ஏ மேன் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் விசுவாசிப்பதால் பெற்றுக்கொள்கிறேன் சரி ஒரு பார்ட்டு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது இந்த பார்ட்டு கிளியராக இருக்குதா ஹெவனுக்கு போவீங்களா ஓகே அங்கே தானே இருக்கிறேன் நான் ஒரு ஜோக் ஒன்று பார்த்தேன் அதில் ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து லோக்கலில் ஒரு ஊரில் இருந்துட்டு ஃபோன் பண்ணுவான் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நான் சிங்கப்பூரில் இருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்ட்டு ஏதோ சொல்லுவான் பக் க கடைக்காரனை பார்த்து சொல்லுவான் நான் அப்படி பே ஒன்றும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் இவன் பேசிட்டு ஏன்னா அவன் சிங்கப்பூரில் இருந்துக்கிட்டு பேசுகிற மாதிரியே பேசுவான் கடைக்காரன் சொல்லுவான் என் கடையே மூணு வருஷமாக அமெரிக்காவில் தானே இருக்குது அப்படிமா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே எங்கே தான் இருக்கிறீங்க ஆ பரலோகத்தில் தான் இருக்கிறீங்க ஏ மேன் ஃபிசிக்கலி ஒரு நாள் உங்கள் 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 சரீரம் வந்து எழுப்பப்படும் அது வேறு அது கிறிஸ்துவின் வருகையில் நடக்கும் ஆனால் இப்போவுமே நீங்கள் எப்போ இயேசுவை ஆண்டவராக நீங்கள் ஏற்று
கிரைஸ்ட் உட்கார்ந்துருக்கீங்களா உட்கார ஒப்பாரா வசனம் தெரியலாம் உங்களுக்கு கிறிஸ்துவோடு கூட அப்படி போட்டிருக்க நீங்க இந்த பிரசிங்கியாட்டெல்லாம் கேள்வி கேட்க மாட்டீங்களோ உங்களுக்கு பண்ற ஆட்கள்ட்ட வெறும் காணிக்கு கொடுக்கறதோட சரி அப்படிதானே எனக்கு என்னன்னா ஜனங்க மட்டும் அவங்க கேட்ட பிரசங்கத்தை பற்றி அந்த பிரசங்கியாட்ட போய் விவாதிச்சிருந்தாங்கன்னா ஒன்னா ஒரு இடத்த மாத்திருப்பாரு இல்ல பிரசங்கத்தை மாத்திருப்பாரு நம்ம ஆள்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆமையன் போட்டு வந்ததுதான் இல்ல பரிசுத்தமான் தாடி எல்லாம் பெருசா இருக்கு அப்ப பேசுறது சத்தியமா தான் இருக்கும் ஜிப்பாவை பார்த்தாலே தெரியுது ஆள் பெரிய வெளிப்பாடு உள்ள ஆள் தான் என்னெல்லாமோ வச்சிருக்காங்க அளவுகோல் நம்ம இந்த மாதிரி சாதாரணமாக ஏதாவது ஜீன்ஸ் சீன்ஸ் போட்டு வந்து பேசுனால அது அது வந்து தம்பி இப்போ தான் வளர்ந்துட்டு இருக்காப்ல சாதாரணமாக பேசுனா அபிஷேகமே இல்லை ஆனால் சத்தமாக பேசுனா என்னது சத்தம்னா நம்ம ஆளுகள் அபிஷேகன்னு ஒரு அடையாளம் வச்சுருக்காங்க தெரியுமா முதல்ல அபிஷேகத்தோடு நான் பேசட்டா இப்ப சிரிக்கிறீங்க பாருங்க இப்பவே அபிஷேகம் கிடையாது நிறைய பேருக்கு என்ன நீங்க எப்படி சிரிக்கலாம் நம்ம வந்து எங்கயோ போயிட்டோங்க எங்கயோ போயிட்டோம் அது அது எந்த உலகம்னு எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி எங்கேயோ போய் நின்றுக்கிட்டு நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் தயவு செய்ய இதெல்லாம் விட்டு திரும்பி வெளியே வரணும் உண்மையிலே ஆண்டவர் என்ன மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வச்சிருக்காருன்னு நாம் புரிஞ்சுக்கணும் சபை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா வெளியில் உள்ளவங்களுக்கிட்ட அது அழகாக என்ன பண்ண முடியும் ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் பாருங்க வேற மாதிரி எனக்கு அப்படியே இப்படியே இருக்கும் அதை பார்த்தோன்னே ஓடி போயிடுறான் நிறைய பேர் வரைய மாட்டேங்கான் கிட்ட ஏசுனா இல்லை இல்லை அது இருக்கட்டும் நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு போயிடுறான் ஏன்னா உள்ள வந்த ஆட்களுடைய மொழியே சரியில்லை வேற மாதிரி இருக்குது பவனா மாட்டேனான்னு தெரியல பிரதர் ஏதோ அறிக்கை செய்யாத பாவம் இருக்காம அது பண்ணாதான் போவோமாம பேசிவிட்டா அவரு போன வாரம் பிரசங்கத்துல அதனால என்ன பண்றது இப்படியே வாழ் நாள் பூரா அப்படியே வீல் நாளா கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு என்ஜாய்மெண்டே கிடையாது எல்லாம் சொல்லுங்க நான் அங்குதான் வீட்டு இருக்கிறேன் யாரெல்லாம் போவையா மாட்டேன்னா அது எனக்கு தெரியலப்பா நான் ஆல்ரெடி அங்கதான் இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க கடை சிங்கப்பூர்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் எங்க தான் வித் கிரைஸ்ட் சத்தியமா சத்தமா சொல்லுங்க ஐ எம் சீட்டட் வித் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவோடு உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் ஏ மேன் அவர் என்னை அமர பண்ணார் நான் ஏறி பிடிச்சி ட்ரை பண்ணி வந்துட்டேன் அப்படி போல நீங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னு போடல அவர் உங்களை உட்கார பண்ணினார் ஹிஸ் ஒர்க் ஹலை லூயா அது அவருடைய செயல் பாவத்துல அக்கிரபத்துல மறித்து போய் கிடந்த உங்களை கிறிஸ்துவோடு கூட அவர் உயிர்ப்பித்து உன்னதங்களிலே அவர் உட்கார வச்சார் அது யார் வேலை அவர் வேலை அந்த வேலை அவர் செஞ்சிருக்கிறாருங்க நீங்க அவர் இப்படி ஒரு வேலை செஞ்சிட்டாரு இப்ப நீங்க இங்க கடந்துகிட்டு நான் வருவானா மாட்டனா எடுப்பீரா விட்டுட்டு போயிருவேரா சிலர் கைவிடப்படுவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே அது நானாகத்தான் இருக்குமோ அதுல கூட எடுத்துக்கிறாங்க <laughs> எல்லாம் பாசிட்டிவாக சொல்கிறீங்கள இருக்கும்ல அப்படிலாம் அப்படி போயிடக்கூடாது பாருங்க அது வேற அக்கார்டிங் டு த ஸ்கிரிப்சர் நான் ஏதாவது வசனத்தில் இல்லாத உங்களுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஊக்கம் மூட்டுறதுக்காக அதெல்லாம் என் வேலை கிடையாது ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த ஸ்கிரிப்சர் நல்லா கவனிங்க நித்திய ஜீவன்னா என்ன முதல்ல சூப்பர் கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் ஏன் இவ்வளோ தான் நான் நல்லா தட்டுங்களேன் உங்களுக்கும் அவர் தட்டுவாருங்க நமக்கு வந்து பாராட்ட கூட செலவழிஞ்சிட கூடாது இப்படிதான் தட்டுது பட்டு பட்டுன்னு தட்ட வேண்டியதானே அப்படிதான் தட்டுங்க நிறைய தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வரும் தெரியுமா உங்களுக்கு எதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடைக்கும் எதெல்லாம் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் வரவே இல்லையா அதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கவே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க நீங்க கொடுக்குற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு உண்டாயிட்டே இருக்கும் அது வேற இப்ப நல்லா கவனிங்க சப்ஜெக்ட் விட்டனா என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் நித்திய ஜீவன் என்னது அவர் சொன்னது அப்படியே கீப் பண்றீங்களா சி நீங்க என்ன இவ்வளவு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க நித்திய ஜீவன் என்ன நினைச்சீங்க செத்த பிறகு பரலோகம் போவேன் அதுக்கு பேர் என்னது 
அப்படி தான் நினச்சிங்க நீங்கள் எவ்வளோனாலும் டக்குன்னு அவர் சொன்ன மாதிரி மாற்றிடுறீங்க உடனே மறந்து விட்டிங்களா அப்படிலாம் நாங்கள் விட மாட்டோம் சி அப்படி உடனே போகிறது இல்லைங்க செத்த பிறகு போகிறது இல்லை நித்திய ஜீவன்னா இயேசுவை ஏற்றுக்காத மனுஷனுக்கு கூட நித்திய ஜீவன் உண்டு தெரியுமா பாரியா எப்படி சொல்கிறாரு பாரு நம்ம எல்லோரும் விளாடல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இயேசு விசுவாசிக்கிறதுக்கு தான் என்ன கிடைக்கும் அவர் கடை விசுவாசிக்கலாம் என்ன கிடைக்காது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இயேசுவை விசுவாசியாதவங்களுக்கு கூட என்ன கிடைக்கும் நித்திய ஜீவன்னா என்ன நீங்கள் சொல்கிற நித்திய ஜீவன் என்னதுன்னா அழிவில்லாத வாழ்க்கை மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறான் இல்லையா அவனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஆவின்னு ஒன்று இருக்குதா இது வந்து அழிகிறதே கிடையாது மனுஷன் வந்து அவனுடைய நேச்சர்லே அவன் யார் தான் நித்தியமானவன் அழிவில்லாதவன் தான் அவன் செத்த பிறகு கூட அவனுடைய ஸ்பிரிட் என்ன பண்ணுறது இல்லை ஆமாம் பிறகு அதான் அங்கே சுற்றிக்கிட்டே திரிதிங்காங்களா அது உண்மை தானோ ஷோ சிலர் இப்படி யோசிச்சுடுறாங்க கிறிஸ்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு கூட நான் ஒரு பிசாச தரும்போது நான் முன்னுசாமி வந்திருக்கேன்னு சொன்னான் ஆ யாராவது ஒருத்தர் பேரை யூஸ் பண்ணுவான் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க மனுஷனுடைய மனுஷன் செத்து போன பிறகு அவன் ஸ்பிரிட்லாம் இங்கே இருக்கிறது இல்லை தெரியுதா ஸோ அது போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடுது இங்கே கிடையாது சரியா இங்கே சுற்றிட்டுலாம் இருக்கிறதுங்கிறதுலாம் போய் அது பிசாசு வந்து சிலருடைய பேரை யூஸ் பண்ணி அவன் என்ன பண்ணுறான் வேலை செய்கிறான் ஆனால் அவன் மனுஷனுடைய ஆவியெலாம் அங்கே இருக்கிறதே கிடையாது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஸ்பிரிட்டு அப்படிங்கிறது அழிவே இல்லாது அது நரகத்துக்கு போனால் கூட அது எப்படி தான் இருக்கும் அழியாம தான் இருக்குது அது என்னென்று தான் இருக்கு இப்ப நித்திய ஜீவன்ங்கிறது என்னன்னா தேவனோடு வாழ்ற வாழ்க்கை தான் நித்திய ஜீவன் புரியுதா புரியலையா இப்போ நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கு இருக்கா அது என்னது அவரோட வாழ்ற வாழ்க்கை வித் கிரைஸ்ட் நீங்களும் தேவனும் இப்போ ஒன்னா இருக்கிறீங்க அவரோட நட்புல இருக்கிறீங்க அதான் நித்திய ஜீவன் அவருடைய வாழ்வை நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க அதான் எட்டார்னல் லைஃப் அதான் முடிவில்லாத ஒரு வாழ்க்கை அது உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது சி அது செத்த பிறகு கிடைக்கிற ஒன்று நினைக்காதீங்க நான் எதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண விரும்புகிறேன்னா பரலோகம் போகிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மேட்ரு எல்லாம் சொல்லுங்கள் பரலோகம் போகிறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அதுக்கு நீ நீங்களான ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அதுக்காக எல்லாரும் என்ன எல்லாத்தையும் செஞ்சது யார் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க அவ்வளோதான் தட் ஃபினிஷ்ட் ஓகே அதில் எந்த குழப்பமும் இல்லையே எனக்கு அதை எதாவது கேள்வி இருக்கா இவ்வளோ நான் சொன்னதில் பிரதர் இப்படி செய்தால் போக மாட்டார்கள் போட்டிருக்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது காமிச்சிட்டாலும் நான் உங்களுக்கு நீ அப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள் இப்போ என்ன ஆகிட்டீங்க கழுவப்பட்டீங்க பரிசுத்தமாகப்பட்டீங்க என்ன ஆகிட்டீங்க பட்டீங்க மனுஷன் தன் கிரியையினால் என்ன ஆக்கப்படுறது இல்லை அப்போ நீதிமானாக பட்டீங்கனால என்ன அர்த்தம் இயேசு செஞ்ச செயலை நம்பினதுனால ஆனீங்கன்னா அர்த்தம் இயேசு செஞ்ச செயலை நீங்கள் நம்பினதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடையாது தண்டனை கிடையாது தெர் இஸ் நோ கண்டம்னேஷன் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் இயேசு கிறிஸ்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு என்ன கிடையாது ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை ரோமர் எட்டு ஒன்று இயேசு கிறிஸ்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்கிற உங்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை தெர் இஸ் நோ கண்டம்னேஷன் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தண்டனை கிடையாது உங்கள் பாவெல்லாம் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறது மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது சரி ஆனால் இப்போ இதுதான் முதல் ஆஸ்பெக்ட் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுறதுக்காக தான் இந்த 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 முகவுரையை பேசினேன் அதுவே முடிவுற வரைக்கும் வந்திருக்குது கவனிங்க என்ன வசனம் படித்தோம் கிருபையினாலே இது தேவனுடைய இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினது என்னதுன்னா த கிரேஸ் ஆஃப் காட் இவ்வளோ நேரம் நான் என்ன பேசினேன் கிரேஸ் ஆஃப் காட்னா என்ன தேவன் உங்களுக்காக என்ன செய்தார் தேவன் உங்களுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறாரு இப்போ இந்த செய்தியை இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாருமே கேட்டுருக்கிறீங்க ஆனால் இப்போ ஒருத்தர் இப்போ எல்லாருமே இயேசு ஏற்றுக்கிட்டவங்க தான் அங்கே உட்காந்துருக்கீங்க ஒருவேளை ஏற்றுக்காத ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து அப்படியா தேவன் இவ்வளோ காரியத்தை செஞ்சுருக்கிறாரா அப்போ நான் வந்து அதுக்கு இணக்கம் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இயேசுவே நீ செஞ்சது எனக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் என் உள்ளத்தில் நீங்கள் வாருங்க ஓ நீங்கள் எனக்கு ரட்சகராக ஆயிருங்க ரொம்ப நீர் நல்லவர் உங்களை ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லி ஒருத்தன் சொன்னானா அவர் உள்ளத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அவர் பிரவேசிக்கிறார் அவன் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறான் இப்போ பாருங்களேன் இந்த தேவன் செஞ்சு முடித்த கிரியைகளை நான் பேச 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 உங்களுக்குள்ளே என்ன உண்டாகுது தெரியுமா கரெக்டாக சொன்னீங்க என்ன உண்டாகுது விசுவாசம் உண்டாகுது கிருபையை கேட்கும்போது என்ன உருவாகும் ஃபெய்த் உருவாகுது விசுவாசம் உருவாகுது ஏன்னா இந்த கிருபையை ரிசீவ் பண்ணுற ரிசீவர் எது தான் Faith is the receiver. Now, you can see it. 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 You can see it. You can see it. You can
அதான் ரிசீவர் ஒளி பரப்புறாங்க இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஆண்டனாவே கிடையாது அதனால் இப்போ யாருமே ஒளி பரப்புறது இல்லை தெரியுமா பிரதர் அப்படி நீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஆண்டனா இல்லை பிரதர் ஒளிபரப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா நீங்க எது வச்சீங்கன்னா தான் கிடைக்கும் ஆண்ட் நான் ஃபிட் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட் நான் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு இதெல்லாம் கிடையாது இந்த பொதிகை அது மட்டும்தான் இந்த அது மட்டும்தான் வரும் அந்த தூர்தர்ஷன் சேனல் மட்டும்தான் வரும் அப்போலாம் வந்து ஒழுங்காக தெரிலனா அங்கே ஃபோன் பண்ணுவாங்க இங்கே எங்கள் ஏரியாவில் வரவே மாட்டேங்க அவங்க எல்லாம் எல்லா ஏரியாவும் வந்துட்டு இருக்கு ஆண்ட் நான் ஃபிட் பண்ணியா ஒழுங்காக அப்படிம்பாங்க சிலர் ஆல் இண்டியா ரெடியாவுக்குலாம் ஃபோன் பண்ணி திட்டுவாங்க இங்கே என்ன எங்கள் ஊரில் பாட்டை கேட்க மாட்டுக்கு எங்கள் ஊரில் மட்டும் பாட்டை போட மாட்டேங்க அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லை எல்லா ஊர்லேயும் வரும் நீங்கள் அந்த எது வச்சுருக்கீங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவாக அது சம் இது இருக்குது அது மாற்றி வச்சிங்கன்னா வரவே வராது சரி அப்போ கிரேஸுங்கிறது உங்களை நோக்கி தேவன் ஏற்படுத்தி உங்களுக்காக வச்சுருக்கிற காரியங்கள் பேர் தான் கிரேஸு இப்போ நீங்கள் அந்த அலவரிசையில் வந்து நின்று அதை பெற்றுக்கொள்றீங்க பாருங்கள் அந்த ரிசீவிங் மோடு தான் என்னதான் இருக்குது விசுவாசமாக இருக்கிறது ஏமேன் அதனால தான் பைபிளில் என் கிருபையின்படியே உனக்கு ஆக கடவுது அப்படி சொல்லலை என்ன போட்டிருக்குது ஆ ஏன் அப்படி போட்டிருக்கு ஏன்னா கிருபையின்படி ஆக கடவுது இப்போ ஏசு யாரையும் பார்த்து என் வல்லமையின்படியே உனக்கு ஆக கடவுதுன்னு சொல்லலை உன் விசுவாசத்தின்படியே ஏன் அப்படி சொன்னாரு வல்லமை வந்து நிறைய இருக்கு டூ மச்சா இருக்குது எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் தேவன் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம் அன்லிமிட்டடா இருக்குது ஆனால் எப்படி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்றீங்கன்னா த்ரூ யுவர் ஃபெய்த் விசுவாசத்தின் மூலம் தான் நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுறீங்க பெற்றுக்கொள்றீங்க அப்போ உங்களுடைய விசுவாசம் தான் ஒரு ரிசீவிங் மோடு மோட் மாதிரி இருக்குது கிருபை எல்லாவற்றையும் கொடுக்கறது ஆனால் விசுவாசம் அதை பெற்றுக்கொள்கிறது அப்போ நீங்கள் எல்லாவற்றை விட ரொம்ப இன்னொன்னும் படிக்கணும் கற்றுக்கணுங்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த கிருபை அடுத்தது எதை கற்றுக்கணும் ஃபெய்த் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஃபெய்த் ஹலை லூயா ஆனால் இதெல்லாம் கற்றுக்கவே இல்லை நம்ம ஆட்கள் ஃபெய்த்தா அது என்னங்க எனக்கு ஃபெய்த்தே இல்லைங்க அப்படிங்கிறது ஃபெய்த் அது எப்படிங்க வரும் விசுவாசம் அது எப்படிங்க வரும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாமல் எத்தனையோ வா காலமாக உட்காந்துருக்குறாங்க அப்போது தேவன் வந்து இப்போ பாருங்கள் தீத்து தீத்து எடுங்க டைட்டஸ் மூணாம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல்ல ரெண்டில் ஒரு வசனம் படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மூணு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் டைட்டஸ் தீத்தில் ரெண்டு பதினொன்று பாருங்க ஏனெனில் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது எங்கே என்ன போட்டிருக்குதுங்க அங்கே எல்லா மனுஷனுக்கும் சிலர் சொல்றாங்களே அது வந்து தேவன் தெரிந்து கொண்டு விட்டா முன் குறித்து விட்டா அவர்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படி போட்டிருக்கா அந்த வசனம் சில இப்படிலாம் இப்படி ஒரு டாக்டரின் ஓடிட்டு இருக்கு தெரியும்ல என்ன டாக்டரின் அது வந்து பாருங்க ப்ரீ டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா யார் வருவானுன்னு அவர் போட்டிருக்காரோ அவங்க தான் வருவாங்க நம்மளாம் வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னா ஏன்னா வரணும்னா வரப்போறேன் வராதனா வரமாட்டேன் இப்படி ஒரு போதனையே இருக்குது கிறிஸ்தவத்துல தெரியல உங்களுக்கு அது கடவுள் முதலே வச்சுட்டாருங்க அப்படி போடல ஏங்க அப்படி போடவே இல்லை அது அவர் ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு டீச்சிங்ஸ் அது இந்த வசனம் எவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது பாருங்க ஏனெனில் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி அப்படின்னா நர்த்தம் எல்லாரையும் ரட்சிக்கும்படியாய் அந்த கிருபை அவைலபிளாக இருக்குது சரியா ஆனால் எப்படி ரட்சிப்பு வந்து நிறைவே நிறைவேறுகிறது எப்படி அது நடக்குது அப்போ தேவன் அவைலபிளாக இருக்கிறாரு தேவன் வந்து அந்த கிருபையை எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்கிறார் பதிமூணாவது வசனம் பாருங்க நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகா தேவனும் நமது ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையின் பிரசனமாகுதலை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது நமக்கு என்ன எது போதிக்குது இவ்வளோ நேரம் என்ன படிச்சுட்டு இருந்தோம் கிரேஸ் பற்றி படிச்சிருந்தோம் த கிரேஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க கிருபை போதிக்கிறது அப்போ இது இப்போ இந்த இந்த நச்சை இது எல்லாருக்கும் சொல்லப்படுது எப்போ கடவுள் உனக்காக தன் குமாரனை அனுப்பி நீ மீட்கப்படும்படி எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டாரு அப்படிங்கிற செய்தி சொல்லப்படுது இப்போ ஒரு மனுஷன் அதை கேட்குறான் இப்போ கேட்குற மனுஷன் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம் பண்ணாமலையும் போகலாம் இந்த சாய்ஸ் யாருக்கிட்ட இருக்குது மனுஷங்கிட்ட இருக்குது ரொம்ப நாளாக சர்ச்சிலே உட்காந்துருக்கலாம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல இருக்கலாம் ஆனால் எஸ் ஐ வாண்ட் தட் சால்வேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் கிருபை 
அவனை மீட்கிறது அவனை தூக்குகிறது அவன் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது ஹலோ லூயா சரி இப்போ இன்னொரு வசனம் காமிக்கிறேன் அதே தீத்தில் மூணு எவ்வளவு தெளிவாக இரு தெளிவாக இருக்குது நீங்கள் இது இவ்வளோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாலாவது வசனத்துலேருந்து பாருங்கள் நம்முடைய ரட்சகராகிய தேவனுடைய தயையும் மனுஷர் மேலுள்ள அன்பும் பிரசன்னமான போது பாருங்கள் தயை அன்பு வெளிப்படுகிற போது என்ன நடக்குது நாம் செய்த நீதியின் கிரியை நிமித்தம் அவர் நம்மை ஏங்க திருப்பி திருப்பி என்ன பேசுது பாருங்க நீதியின் கிரியை நிமித்தம் ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறு ஜென்ம முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாகுதலினாலும் நம்மை ரட்சித்தார் இப்ப பாருங்க ஆறு தமது கிருவையினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டு நித்திய ஜீவன் உண்டாகும் என்கிற நம்பிக்கையின்படி சுதந்திரராக்கத்தக்கதாக அவர் நமது இரட்சகராக கிறிஸ்துவின் மூலமாய் அந்த பரிசுத்த ஆவியை நம்மேல் சம்பூர்ணமாய் பொழிந்தள்ளினார் ஹலை லூயா இதுல இதுல வந்து என்ன எங்கேயாவது இது என்ன திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்லுது கிரியில என்ன கிடைக்கல ரட்சிப்பு கிடைக்கல ரட்சிப்பு எதுல தான் கிடைச்சிச்சு கிரேஸ் ஹலை லூயா தேவன் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சார் ஆகையால் ஐ எம் சேவ்டு ஏமேன் இது புரிஞ்சிச்சுன்னா ரட்சிப்பில் சந்தோஷப்படுவீங்க இப்போ நிறைய பேர் அன்றைக்கி இன்னைக்கு காலையில் ஒருத்தங்க வந்து சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அந்த சிஸ்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் இருந்த சந்தோஷத்தை இப்போ நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏமேன் ஏன்னா சிலர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ரசிக்கப்படலையா ரசிக்கப்பட்டேன்னா ஏசுவை நீங்கள் மொதல் முதல்ல ஏற்றுக்கிட்டீங்களே அன்றைக்கி எப்படி இருந்தீங்க ஆ என் பாவம் நீங்கிட்டே ஐ ஃபர்கீவன் எப்படி இருந்தீங்க அன்னைக்கும் இப்படி தான் இருந்தீங்களா உம்முன்னு ஆ படு படுன்னு என்னை படுக்க வச்சுட்டாங்க அப்புறம் ரசிக்கப்படு ரசிக்கப்படு அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு அந்தானி படுத்தது தான் எந்திரிச்சதே இல்லை அப்படிங்கிறீங்களா அன்னைக்கு சந்தோஷமாக இருந்தீங்களா இல்லையா அன்னைக்கு மட்டும்தான் பிரதர் அப்புறம் ஞானஸ்தானம் நாங்கள் அப்புறம் வந்து என்னெல்லாமோ சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே இந்த மதத்தை கேட்டு 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 அப்பா நீ பரலோகம் போல அவ்வளோ எளிதான காரியம் என்று நினைத்தாயா அப்படின்னு ஒன்னே அப்படிதானே சொல்லி கூப்பிட்டீங்க அது நாங்கள் வர்றதுக்காக சொல்லுவோம் இப்போ வந்து உங்களை சரிப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு எனக்கு எப்படி ஐயோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு முழு ஊழியக்காரங்களாம் இருக்கிறாங்க நான் ஒரு ட்ரைனிங்கில் ஒரு செக்ஷன் பேசுகிறேன் ஜான்சன் பிரதர்லாம் கூட வந்திருந்தாங்க நானும் ஜான்சன் பிரதரும் போயிருந்தோம் டீச் பண்ணுறோம் அவர் என்னுடைய டீச்சிங்ஸை நோ சொல்ல முடியல அதனால் வந்து சொன்னார் சகோதரர் நன்றாக பேசினார்கள் அப்படி சொன்னாலே ஏதோ ஒன்று சொல்ல போகிறாருன்னு அர்த்தம் தெரியல உங்களுக்கு அற்புதமாக போதித்தார்கள் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது ஆனாலும் பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர் நற்செய்தியை குறித்து பேசித்தா பேசினார் நற்செய்தி உலகத்திற்கு நமக்கு எச்சரிப்பின் செய்தி தான் தேவை அப்படின்ட்டாரு அப்போ நான் யோசித்தேன் பேசாமல் அப்போ நான் உலகத்திலே இருந்துடலாம் ஏன்னா நற்செய்தி கிடைக்குமே சபைக்குள்ளே வந்து எச்சரிப்பு செய்தி கேட்குறத விட உலகத்திலேருந்து என்ன கேட்டு போயிடலாம் உங்களுக்கு எச் உங்களுக்கு எச்சரிக்கின் செய்தி வேணுமா நற்செய்தி வேணுமா பைபிளில் எங்கெங்க எச்சரிக்கின் செய்தி இருக்குது இல்லை நான் கேட்குறேன் புதிய ஏற்பாட்டின் கீழே என்ன எச்சரிக்கின் செய்தி இருக்குது எச்சரிக்கின் சத்தியம் கடைசி நாட்களில் நமக்கு தேவை எச்சரிக்கின் சத்தியங்கள் எச்சு தெரிக்க மாதிரி பேசிட்டேன்னா என்னது எச்சரிக்கின் செய்தி வேற என்ன சூண்டு மூச்சு விடாம பாம்பான்னு உங்களை அடிச்சேன்னா அது என்னது உங்க நரம்பெல்லாம் சூடேத்தி கடவுள் உன்னை மொட்டை அடிப்பா இப்படிலாம் இருந்தா நீ எப்படின்ட்டு அப்படியே உருட்டுனா ஜனங்க என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா சார் என்னப்பா அண்ணல் பறந்துச்சுப்பா சூப்பரா ஐயோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா இப்படியே மென்டலி ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டாங்க நிறைய பேருக்கு இது இப்படி பேசுனா தான் அது என்னது எச்சரிக்கையின் செய்தி அந்த செய்தி இந்த செய்தின்ட்டு என்னங்க எச்சரிக்கை செய்தி கடவுளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுங்க ஒரு நாள் தொலைஞ்சு போயிடுங்க நீங்க கடவுள் உங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு மறுபடியும் உங்கள் தோலில் சேர்த்து உங்கள் பிள்ளை ஆக்கிட்டாருங்க அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இதில் என்ன எச்சரிக்கை இருக்குது இல்லை கேட்குறேன் இதில் என்ன எச்சரிக்கை இருக்குதுன்னு கேட்க அதானே காணாமல் போனீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இதில் இது இது இடையில் எந்த எச்சரிக்கை இருக்குது இவர் இந்த பையன் வந்து போயிட்டான உன்னை யாரையும் அனுப்பி அவனை எச்சரித்து கொண்டு வா அப்படின்னு அனுப்பினார் அப்பா பண்ணி தவிட்டு தான் வேணும்னு போயிட்டான் உன்னை என்ன பண்ணார் எச்சரிப்பின் செய்தியாளர்களை ஒரு நாலஞ்சு வேலைக்காரர்களை அனுப்பி எச்சரித்து கொண்டே இருங்கள் அவன் எச்சரிப்பை கேட்டு என் வீட்டுக்கு வருவான்னு அனுப்புனார் அவரு என்ன வேண்டான்னு போயிருக்கிறான் அவன் என்னைக்கு வருவான்ட்டு நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்குன்னு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்தார் அதான் தேவனுடைய அன்பு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கிறார் தேவன் தான் கிட்ட மனுஷன் வருவானான்ட்டு 
என்னைக்கு ஒரு மனுஷன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வர்றானோ அன்னையில இருந்து பார்ட்டி தான் புரியுதா புரியலையா அன்னையில இருந்து என்னதுங்க கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் த ஃபெஸ்டிவல் மை ஃப்ரெண்ட் அது ஒரு பண்டிகை அது ஒரு கொண்டாட்டம் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க கொண்டாடுறதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஹலை லூயா கிறிஸ்துமஸ் வரப்போதுல்ல எவ்ரி டே இஸ் அ செலிப்ரேஷன் ஹலை லூயா அதனால தான் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுலாம் வாங்க சர்ச்சுக்கு வரும்போதே நல்ல ரிச்சான ட்ரெஸ் போட்டு வாங்க சில சபைக்கு போகும்போதே அதுக்குன்னு ஒரு புடவை வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் வைக்காதீங்க இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டாக போடுங்க கொஞ்ச நாள் ஏசிலாம் போட்டுருவோம் இடம்லாம் மாற்றிடலாம் கோட்டு போட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் புரியுதா இப்போ எனக்கே போட முடிய மாட்டேங்குது ஏசிலாம் வச்சு சும்மா சூப்பராக வாங்க ராயல் ஃபேமிலியே ஹாலை லூயா அதான் அர்த்தங்க அப்படி இருந்தாலே கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க அந்த மாதிரி ஒன்று காமிக்க முடியும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை அவர் வச்சுருக்கிறார் அதுதான் கிறிஸ்டியன் லைஃப் இந்த படத்தெல்லாம் மாற்றி விட்ருங்க இந்த மதம் உங்களுக்குள்ளே போட்ட அந்த படத்தெல்லாம் எடுத்துருங்க அது அது மதம் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து போட்டது அது கடவுளுடைய படம் கிடையாது பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்த உடனே கொளுத்ததா அடி அப்படின்னாரு ஹலை லூயா நம்ம மைண்டில் நிறைய பேருக்கு கடவுள் எப்படி இருக்கான்னா வந்துட்டான்னா சிவா ஷோ சரி இந்த பழைய கஞ்சி எது இருந்தால் ஊற்று அவனுக்கு இந்த மாதிரி பேசுவார் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச கடவுளுடைய டோன் அதுதான் நிறைய பேருக்கு பெஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸு பெஸ்ட்டு கன்று அதெல்லாம் அடிங்க பார்ட்டி தான் பாருங்கள் ஆட்டமும் பாட்டமும் தோங்கிடுச்சு ஹலை லூயா தேட்ஸ் டேடி ஹவுஸ் நீங்கள் வந்திருக்கிறது அப்பாவின் வீட்டுக்கு ஏ மேன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் பைபிளில் போட்டிருக்குது மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவி நிமித்தம் பரலோகத்தில் எப்படி இருக்கும் ஆ சிலர் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா அது நான் வந்த அன்னைக்கு சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு அன்னைக்கு அப்புறம் இவனை போய் எதுக்குடா ஸோ இவனை செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னு அன்னையிலேருந்து கடவுள் வருத்தப்பட்டிருக்காரு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சிலர் அது அந்த டேலாம் தான் அது நடந்துன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை 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 நீங்கள் நல்லா படித்து பாருங்க ஹோல் கான்டெக்ட் படித்து பாருங்க வேதம் முழுவதும் படித்து பாருங்க இந்த ஆட்டுக்குட்டியை மீட்டுட்டு வழியெல்லாம் சந்தோஷம் மீட்கும் போது சந்தோஷம் வழியெல்லாம் சந்தோஷம் கொண்டு போய் உறவினர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் ஹலை லூயா தேவன் நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்ததை குறித்து தினம் தானும் சந்தோஷப்படுகிறார் ஒரு நாள் அது முடிஞ்சு போயில்ல டெய்லி டெய்லி அவர் அதுதான் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே அவர் சொல்கிறாரு நான் உன் பேரில் கம்பீரமாய் கலி கூறுகிறேன் அந்த வசனம் நீங்கள் ஒரிஜினலில் படித்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினலே படிக்க மாட்டீங்க அது எப்படி போட்டிருக்குன்னா நம்மளை பார்த்து பாட்டு பாடுறாராம் விசில் அடிக்கிறாராம் இப்போ கடவுள் விசில் அடிக்கிறாருன்னா அவங்க எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள் அடிக்கிறீங்கன்னா அந்த தன்மை உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் அடிக்கிறீங்க ஹலை லூயா நமக்கு என்னென்னா இது என்ன சபையில் என்ன விசில் அந்த அதனால தான் சினிமா கோட்டையில் போய் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இங்கே மட்டும் ஏசுன்னு விசில் அடிக்க கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அவன் உட்காந்துருப்பான் நிறைய பேர் வந்து அட்ரா 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 ஏசு அப்படின்னோடனே வீணா அடிச்சிருந்தாங்கன்னா எங்கள் வாலி பசங்களாம் அங்கே உட்காந்துருப்பான் இப்போ ரிட்டையர் ஆன ஆட்கள் தான் சர்ச்சுக்கு வராங்க சரி ஐம் சரி சிலர் முடிவே பண்ணியிருக்காங்க அது ரிட்டையர்க்கு அப்புறம் நான் சர்ச்சு பக்கத்தில் வீட்டை பார்த்து அப்படியே சர்ச்சுக்கு போய் அப்படியே பரவாயில்ல ஊற்றி போயிடணும் பிளேனு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான்ல இது ஒன்று அது என்னென்னா இப்போ சர்ச்சு பக்கத்தில் பார்த்து அதுக்கப்புறம் போய் அப்படியே என்ன பண்ணிடுறது போய் சேர்ந்துடுறது இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இல்லைங்க இப்போவுமே இப்போவுமே சந்தோஷப்படலாம் இப்போவுமே கொண்டாடலான்னு தெரிஞ்சிருந்தா பசங்களாம் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க வாலி பசங்களாம் உட்காந்து வா ஆண்டோடைய பிரசனை எவ்வளோ சந்தோஷமானது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியானது ஆட்டம் பாட்டம் டான்ஸு அப்பா ஒரு குத்து போட்டிருப்பார் பையன் ஒரு குத்து போட்டிருப்பான் மியூசிக்லாம் பாடுங்கன்னு அப்பா அப்படி சைலண்டாக நின்றுப்பேன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் ஏங்க பாட்டு வாத்தி அது 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 வந்து மற்றவர்கள் பாடுவார்கள் நான் சற்று ரசிக்கத்தான் செய்வேன் அப்படின்னு இருப்பாரா டேடி ஒரு குத்து பையன் ஒரு குத்து செமத்தனமாக இருந்திருக்கும் ஏ மேன் நமக்கு தான் அவ்வளோவா குத்தே தெரிய மாட்டேங்குது வேர்ஷிப் பண்ணும்போது சில பேர் கையே வர்றது இல்லை ஏன்னா அங்கே நிறைய குத்து இருக்குது உள்ள எனக்கு அது புரியுது ரொம்ப குத்தப்படுறதுனால என் கை தூக்க முடியாது ஐ எம் ஃபர்கீவன்னு சந்தோஷப்படுவீங்க அந்த பாவியான ஸ்திரீ பாருங்க இயேசுவின் காலில் இருந்து முத்தமிட்டுக்கிட்டே இருந்தா அவனுக்கு அந்த இன்னொருத்தன் சாப்பிட கூப்பிட்டுருக்கோம் இது என்ன நானும் கூட தான் இயேசுவை கூப்பிட்ருக்கேன் வீட்டுக்கு விருந்துக்கே கூப்பிட்டுருக்கேன் ஆனால் இவன் என்ன காலெல்லாம் விழுந்துக்கிட்டு முடிய வச்சு தொடச்சிக்கிட்டு ஐ கேனாட் டேக் திஸ் அவர் தான் உட்காந்துட்டு இருந்தான் அவனுக்கு விட்டார் பலார் பலார்னு படிச்சு படித்து பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் எவனுக்கு அதிகம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் அதிக அன்பு செலுத்துகிறான் ஹலை லூயா எல்லோரும் உட்காந
I am forgiven. I am completely forgiven. And the Anbu Romba person, and a manager and a yet to get tired. How did an Anachi Nanachi on the other to the children? Salary, salary, other than a decent under the Duranti than other than a day. Isn't the mentally and the other than a day? Isn't the mentally a worship under the lay? If Dila Rubroma, Pula worship on Salan will in the part the day worship on Albana. Hallelujah. Yena Avlo in a manager, our Anbu Aulo Perse. Hallelujah. I am a little bit of 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 நீங்க மன்னிக்க போட்டுருக்கீங்க கழுவோ போட்டுருக்கீங்க மீட்க போட்டுருக்கீங்கனு சொல்ல 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 என்னங்க எங்க லிஸ்ட் வச்சிட்டு போய் போயிட்டு இருக்கங்களா வாழ்க்கை இன்னும் ரொம்ப நல்லா ஆகுதுங்க अनेகருக்கு ஹalleluya amen see அப்ப ரொம்ப திரும்ப திரும்ப தெளிவா வருகிறது நீங்கள் கிரியையினாலே ரட்சிக்கப்படவில்லை நீங்கள் தேவன் செய்த கிரியையினாலே அதன் மேல நீங்க வைக்கும் விசுவாசத்தினாலே நீங்க என்ன பண்ண பட்டிருக்கீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க இது ஒரு கீ இதில இருந்து இனி தொடர போறோம் நல்லா கவனிங்க வெறும் the Rachipla, Unga Pava Manika, but Pava Manipa Matuni, you prepare to go in and a gathering, Sugatai, Selipai, Vetri, Yella Kariti, Buddha Petro Golding, Ungu, Varanaka, Ungu, Kamikapora, Grace based healing, Grace based prosperity, the Latina, Ungu, Varanaka, Ungu, Kanbikapora, they even a pretty Ungu, the Lati Sanger Grad, the Kaka Kaka, Petro Golaramipo. Amen. Ethanaber Ketting, eh? Hallelujah. Ellen and Ripo. Time would you sing, Kathar Nallavar. Amen. God is a good God. Sando Shamarga, upon an inkata than Nachedida. In a Nachedi Keta and Navarro. Migunda, Sando Shavaro. Naraye, only Sando Shavaro. Adiperna, good news. So, good news, KKK, only Sando Shavaro. Hallelujah. In your Achigabata Niki, Ebdi, Sando Shamar, Ningla, over Nalanikir. I'm far given. And they only did Chella Pilla. They even nick on the Nina Atma Ada and Ponder the Leponine, all an alleged Jupiter. You belong with a demand money dirigir the lay. Just enjoy your salvation. Unrachipin, Anuba Vikimbol there, the Atma Ada, Matrong Lupoy, and or a potty soldier the law, automatica, Ning Sayar and Pippin. Hallelujah. They even a stotary pom. Hallelujah. Thank you, thank you, Jesus. Kruba in Ale, Nereng Lukundu and the Natche the Kaga Stotra Sami. I am completely forgiven. Ning Engel and Kaha Elati Senjimurching, Adana and Visuasi Crane, Ahayal and Nidimana Kapatra Crane, either Ivahel Yenai, Nithiatr Kondu Serter Krede, Yenai Umod Utkara Vaitr Krede, Nan Pair Elder Patricra Pustakatele, Enode Pair Elder Patricra Krede, Devanode Parsuta Vangal Kudir Kre, and the Marburum Kutamagi, Sion at Turkan and Vand the Serendir Crane. Hallelujah. I am Padina and Parsuta Vangal, do the regal, was some mandre, and the Eratukula hair, Nan Vandir Crane, Nangal Vandir Nindu Hundur Krom, Yesu in Puni and Sayelgal, at the Anglicaga Sayder Kred, Abel in Ratham Pesan at the Parkilum, Nalamana they Pesigre, Yesu in Ratatin at the Kangal Vandir Serendir Krabadiale, Stotram Seldagrom, Hallelujah, Hallelujah, Yesu in Ratham, Anglicag and Alamana they Pesigundur Kurkai Stotram. Thank you, Daddy, thank you, Daddy, thank you, Daddy. Nartala Vande, Vanchia, in the Kuruba in Saidi, Katkra Janangalakai. Stotron, Sando Shapato, they even in a Manchita, they even in a Yetra Gundrakra, Yan Kriya in Allah and a Karchipu Kadakala, our Rudi, a Sail in Allah and a Karchir Consoli, Anglo, Mahilchi Tuangato, or Celebration Tuangato, Vali Elam, Ananda Thodukuda, or Salatum, and a Solim, the Janangal Mede, the Rachip in Sando Shangle, Mindumai, Rachenit in Sando Shatan and Thirma Un Tandir, in the Davi the Son of the Bola, and the Madangal Tadaipanina, Adela Velagi, Thirma Um Resan, Janangal, Umile Sando. Padwargalaga, and the Soli, the Janangal Mel and the Asirwa and the Pesagra and Tapane, every Sagra Padia Lomakanandri, Esuvinamatil Pidave, Amen.